Hello. I'm back. Hello. Good evening, Imper Ramos. Can you hear me? Naririnig na ba ako? May audio na ba? Good evening, Mia Poche. Meron na? May, may audio na? Pakisabi lang, binabasa ko kasi, may, may audio na ba? Hi, Nicksters. Ah, yeah. Yay! Kaya, ang layo kasi. Hello, hello, loud and clear. Thank you so much. Naglolo ko kasi, kanina nagulat din ako, you know, copy-paste. Kasi ayoko mag-type. Ang ginawa ko, nag-copy-paste ako, ayaw lumabas sa screen kasi ang weird, ano? Loud and clear. Thank you very much. Yay! Good evening! Again, please don't forget to subscribe, watch, like, and share this vlog and all other vlogs of the Nixtradamus channel. Alam yung mga Nixters, ah, uh, Naisip ko kasi, ano eh, yung after every live, gagawa ko ng special uh, video, parang summarizing ko ano mga sinabi ko. Kasi yun ang, yun, yun ang nagiging, ano eh, parang concern ng mga tao. Hindi nila na, na, na alala or I don't know, no? Uh, anyway, iniisip ko pa kung may time ako doon for, for to do that, ano? Hi, pasosyal! He Hello, everyone from all over the world. Okay, thank you for joining me again tonight. Uh, gandang gabi sa inyong lahat. Nag-alam po ako, atari, para kahit makatulog ako. Ah, yes. Salamat, salamat. Uh, alam, bili. Sorry, ah. Uh, sh sh ano pangalan niya? Sorry, ah. Shairi Ustare. Ayan. Weatherful Terer. Good to hear you, sabi niya. Thank you. Um, gandang gabi, Donya Farah. <laughs> Nanood si ano? Oo. Si Donya Farah Ocean. <laughs> Yes, yes, yes. Like and like, ah. share and share, watch and pati mga, ano, mga, uh, what's this? Mga ads from beginning to end. Okay. Um, well, tonight, ang uh, topic natin is um, mga papagood vibes. Kasi ito yung pandemic, di ba? So, kailangan natin ng mga tips on how to be, uh, to have a, a happy disposition sa buhay natin. Okay, yun ang topic natin, pampagood vibes or pampaswerte. In other words, a little bit of feng shui. Okay. Hi, Mian! Hi, and June! Hi! Oo. Um, yes, meron ang sound. Thank you. Uh, yes, yes, yes. Hello, uh, Nina Adelante. Malurdes Maliari. Aba, si 69er nandito. <laughs> yes, Arlene Cam. Ang kulit nyo kanina, hindi <laughs> yun. Alam nyo, ang hirap-hirap. Pagka nagka-character kami, ang hirap. Diyos ko, ang init-init ng suot namin. Si, alam nyo, sa studio, pinapatalid na pala nila ang aircon. Ewan ko, cost cutting siguro. Kapag 12 to 1, eh, ang studio, merong aircon naman. But the thing is, yung nauuna sa amin, mga matatanda na kasi, ino-off, lalo na si, ano, si Sir Edwin, ino-off ata niya or hinihinaan niya yung aircon. Kaya pagpasok namin, ang init. Eh, naka-costume naka pa naman kami, kaya init na init kami. Eh, yun nga, yun ang isa kasi, hindi umaalis sila uh, ng ano, parang five minutes before. So, nangyari, nagmamadali kami. So, pagkapasok namin, ayan na, commercial nuts, ayan na, upo na kami. Hindi na namin na-adjust yung aircon or it takes time bago yung aircon bumalik sa normal level. Kaya medyo nahirapan lang kami. Pero thank you for joining us kasi pinapasaya namin ang inyong Friday. Okay? Alam nyo yung character namin kanina lang nabuo. Actually, ang pangalan dapat si Donya Consumption at saka si Donya Victoria Court. Yun talaga. Kaya lang, adjust sa'yo, aba, si ano ha? Si uh, babaeng bakla, Princess Han, hi! O, kaya lang, na ano, ang tawag dito, sabi, matanda na kasi si Sir Ka Edwin. Correct. Huwag mo kayo may ingay, baka magalit sa akin yun. <laughs> Oo, kasi yung ino-off yata, ino-off nila ang aircon eh. Oo, or hinihina, ano, napaka, napakahina. Nandiyan ba si Mami Ging? Mami Ging Wanat, are you there? Ang bilis, ang bilis kasi, ano. Uh, teka ha, naku, hindi ko na mabasa. Pakiulit na lang ha, para alam ko, Kasi tawang-tawa ako sa inyo ni Dionce. <laughs> Oo. <laughs> Thank you, ha. Mm. Galing dapat sa Noli Metangere, si Donya Consumisyon at si Donya Victoria Court. Base sa Noli Metangere. Kaya lang, binago namin last minute. Kaya naging si, si Donya Farah Ocean. <laughs> at sa 
<laughs> si Donya, uh, ano ba yun? Pangalan niya? Si, si Dionce, siya si uh, Donya, ano ba? Ano pangalan niya? Ano pangalan ni, ni Dionce? <laughs> Oo, baka nakikinig siya, correct. Oo, malditang Lola, hi! Nandiyan si Mami Ging Liwanag. Kung nandiyan siya, hi po. Love you, Mami Ging. And of course, Rocky Salumbides. Oo. Uh, ayun, siya si Bonya. Ah, Ina Moran. Ay, Maureen. <laughs> Shout out kay Inday Mangus. Ano? Sorry ah. Mang... Ala, nawawala. Sorry, sorry. Ma... Mangus Kusay from Hong Kong. Hi sa inyo dyan, mga taga Hong Kong. Um... Ayan, buti na si Mami Ging Liwanag. Thank you, Mami Ging Liwanag. Thank you, thank you so much. Yes, tama si Sheila. Uh, Ina Maureen. Maureen. <laughs> Wala pa, si Nairawal. Ayun. Ah, baka sa, ano kasi, baka naka-Skype lang pala ako. Dahil nga nakakatakot mag-travel ngayon. Maraming government offices ang binabana naman. Nag, nag ano na naman sila. Yung, um, nag-skeletal force na naman. Kasi nga, um, tumataas ang cases, di ba, ng COVID. Kaya, nadedelay na naman, naantala na naman, eh kasi nga, tumaas na naman eh, yung COVID cases. Kaya, kaya yun, kaya baka wala ako sa Wednesday, naka-Skype lang ako. Um, so yun, uh, pero maganda naman yung topic sa Wednesday. Anyway, tonight, our topic is, pampa good vibes, pampa swerte, a little bit of feng shui. Ayan. Pakigrip daw, Faith, ko kayo. Wow, thank you, Goddess461. Sa wakas, nakasali ako sa live chat. By the way, meron tayong giveaway sa later. You have here the Piao. This is another giveaway. Piao. And then, another Jade na Buddha. Happy Buddha. Okay. May Jade siya. May mga lotus pa siya. At saka may crystals din. Another giveaway. And then, you know, para para for protection, you have this uh, blue elephant and evil eye. Ayan. Okay. So, meron tayo niyan. Uh, tatlong giveaway, puro major prizes. But before that, bubunod din ako ng tarot cards. Tarot cards, at least guide. Guide cards lang. Truth cards. Para sa lucky na limang tao. Okay. Pero ganito ang gagawin natin. Kasi si Naruto, eh, eh, I think, uh, nag, natu, matutulog doon siya na maaga. Kasi lagi kaming late. Okay. Kaya, pero sabi niya, binabati daw niya si, ano, si Dave. Dave, Dave Han daw, sabi niya sa akin. Binabati ka daw, Dave. O, binabati ka. So, ang gagawin natin ngayon, magkatanong ako ng question. Pagkatapos, yung unang makakasagot, yun ang bubunutan ko ng card. Okay. Bubunutan ko siya ng card. Gima, limang gano'n. And then after that, eto rin, mamimigay tayo uh, ng mga amulets. Okay? Sige, sige. So, ayun. Uh, yay! Okay, I'll love you then. Uh, re- ano pa nga Ro- Rona Monterola. Good evening. Yay! Mia Poche. Ayan. Okay. Oo, si ano yon Si K. Dave daw yon Wish ko, swerte daw siya mabunot. Oo. Ayan. Anyway. Ang topic natin is pampagood vibes. Alam nyo, um, may mga na, nakikita ko mga vlogs sa mga pampaswerte, ganyan. Yes, it may it may work. Uh, ano? Sabi ni ano? May kachat pa naman akong gwapo ngayon. Tumigil ka na, 69er. <laughs> Masyado ka na nakakota ka na. <laughs> Birthday daw niya bukas. Sana mabunot. Sabi, sabi ni to ni... Rona Monterola. Wow, Rona Monterola. Advance, happy birthday. Watching from Singapore, si Rudy. Okay. Okay, yun nga. Um, may mga nababasa ko at kami na, na napanood ako ng mga vlogs about about pampaswerte. Let us remember this, ano? Kasi ako, I personally do not believe in mga ganyan pampaswerte. No. Because tayo ang gumagawa ng sarili nating buhay. Okay? tayo ang magdadala ng swerte sa ating mga sarili, if you can call it that. Ano? Kasi, there's no such thing naman as uh, yung swerte or malas, hindi ganun eh. Kasi, you know, sometimes, yung akala mo eh maganda sa'yo is actually a life learning lesson. At yung akala mo naman eh hindi maganda para, para sa'yo is a life-changing method. 
Ah, oo, oh, oh, yun, yun. Ano sabi? Mag- magaling daw bumaril, sabi ni John Tunglos. Talaga, si- mukhang mamumove sa April pag claim ko ng prize pa social. Oh, oo nga, kasi nga limited. May curfew na kasi sa NCR. Kaya, oh, thank you, Impen Ramos. May curfew na kasi, kaya hindi kami maka maka ibang location, di ba? Nandito ako sa Lungga ngayon. At then, I sent you goddess, ano? Goddess through the HL today lang for you and then, ay, salamat! Salamat! Um, Vavaing Vakwa! <laughs> love na love ko yan. Si Vavaing Vakla. Alam niyo, pagka nagkikuntuhan kami niyan, Diyos ko, Lord, Diyos ko, kulang ang isang araw sa amin. Anyway, yun nga, uh, there is no such thing as yung seswertein ka, ganun, no. Kasi, There are things like, I don't know if you've heard it or not, yung blessing in disguise, di ba? Na minsan akala nyo malas. Pero after a few years, years from now, when you look back, biglang sabihin mo, mas nakabuti pa pala sa'yo, di ba? Kunyari, may mga tao kasi may mga kakilala ako na pinalaya sa bahay nila. Okay, so wala na sila sa bahay nila. O kaya naghirap sila. Pero yung pala, it's a blessing this guys kasi nung umalis sila sa bahay nila, inadapt naman sila ng friend. Pagkatapos nung inadapt ng friend, doon nagsimula yung negosyo and then ngayon ang yaman na niya. So si it's not always yung malas or swerte, no. Tayo ang gagawa ng swerte natin. At saka nothing happens by chance kasi pag sinabi mong sa swertein ka, it means makarep, makadepende ka na lang doon sa chance. Which is not true kasi everything happens for a reason. Walang nangyayari na or coincidence, ganyan. No, no, no. There's always a reason. Yun na ang explanation ko ba kasi mga, mga literary writers. Uy, thank you so much, Clarissa Talanya. Oo. So, akala ng mga tao na naka, naka, ano ka, wala kang magagawa sa buhay mo, which is wrong. Hi, gorgeous Legudo. Oo, ano? We can always change our lives. So, kaya ang naisip kong um, topic ngayon is not really pampasente. Or doon nilagay ko yun as, as a hashtag. Kasi, alam nyo kasi sa YouTube, kulangan ng hashtag na nililimit nila eh. So, nilagay ko yun para people can search for it. Kasi maraming tao naghahanap ng uh, pampaswerte. Eh, kung ilalagay ko lang pampa good vibes, hindi nila makikita, di ba? And they will be uh, led to the wrong impression or iisipin nila palagi na kailangan may pampaswerte sa, sa buhay nila. Na para, para gumanda buhay nila, magdedepende sila sa ganito, sa ganyan. That is wrong, okay? Now, ah, uh, ano ba yung mga, itong topic natin ngayon? Okay. Ang topic natin ngayon is actually about developing or finding chi. Okay. C-H-I. Ang spelling niyan can also be K-I. Uh, it can also be Q-I. O kaya it can also be uh, what you call prana. Prana, no? That's uh, Hindu naman, prana. O gagawa ko ng separate vlog explaining in detail. Ganito yan. So, chi, ki, Kwi, <laughs> o kaya prana, pare-pareho ibig sabihin niyan. May slight difference lang, ano? Pero, yun nga, what is chi? Chi is positive energy. Positive energy siya. So, now na may pandemic pa tayo, what we need really is yung, yung, yung positive energy. This is not the energy known to science, okay? Ang science kasi, kailangan ina-explain nila, kailangan na-verify nila, kailangan observable and verifiable. Ganyan ang science, ang agham. Kaya nga, di ba, pag nung tayo ay nasa elementary pa lang, di ba, meron tayong mga experiments, di ba? We observe, we write our observations, tapos we will, uh, may, then we will make co- conclusions, di ba? Kaya nga, I therefore conclude. Di ba, ganyan palagi sa science classes natin. I therefore conclude. So, kasi we have to observe, and then after observing, we make conclusions, di ba? So, observable, and then we verify pa, di ba? We verify natin kung marirepeat ba yun, mauulit, di ba ganyan? Uh, para may seminar yata. Yes, Juliet. <laughs> yeah, oo. Um, so, yun nga, observable kasi and verifiable. Ganyan na science. But, chi is not the energy that is known to science. Ang alam kasi ng science is yung energy nga na, alam nyo, di ba may computation dyan, yung sinasabi, inertia, and then once it sets into motion, tuloy-tuloy na, yung nga ganun, di ba? Oo. Uy, ano, mag-subscribe uh, din kayo kay Maldita, uh, Malditang Lola, ha? Love ko yan. Oo. So, yun nga. So, um, so yun, yung sinasabi natin, positive energy is an invisible force. It is, in, well, para sa atin, ano, but it can be seen slightly yung aura na bumabalot sa ating mga katawan. Aura, yung kulay. Yung kulay na bumabalot, okay? 
uh, aura. Although, iba sila sabi aura, but it's really aura. A-U-R-A, okay? Um, just, ano, uh, magkakaroon tayo ng another live baka next week on how to uh, know or find your aura, okay? Okay, now, let's go back, ano, ito nga, uh, yung chi is an invisible force that gives you a happy disposition. Masaya ka kapag meron kang uh, chi. Ibig sabihin, uh, yung, yung bumabalot sa'yo na, na liveliness, yung happiness mo, is actually a result of chi. Chi kasi is something that cannot really be seen, but it can be felt. And it permeates. Ibig sabihin, tumatago siya. So, chi can be found not only around you, but it can also be found sa bahay nyo, sa office nyo, sa kalye nyo, even sa isang buong country, even the earth. We thank you so much, Floss, Carmeli, Umali. Even the earth, and even the universe as a chi. Meron pa nga mga um, uh, nagsabi in the past, okay, mga philosophers of, uh, of uh, Hinduism and Buddhism, na ang sinasabi nila, at the time of creation, and I don't see any ano, ha, contradiction between their concept of the creation at saka yung concept ng creation ng Christianity. Kasi, uh, at the time of creation, ang sinasabi nila, uh, there's chi. There is chi, ano? Uh, ang nangyari is, merong yin, merong yang, ano? Yin is the female energy, yang is the male energy. The yin energy is found in uh, the sun, okay? The, the, no, not the sun, but the the heavens, heavens pala, in the heavens. And then the yang is the energy that is found sa, sa ano, sa earth, earth or, yeah, earth. Tapos, uh, nag, uh, out of the combination of these two, nagkaroon ng sun, moon, stars, constellations, etc., but the energy, the chi itself, can be found everywhere. So, what does that mean? Ibig sabihin yan, inside us, may chi na tayo. It gives us energy, it gives us balance. Balance yan. So, sa ating buhay, inside our bodies, kailangan maganda yung chi natin. So, chi is not only external, it's also internal. Kaya nga may mga taong nalulungkot, kasi nga, internally, may problem. Uy, thank you very much, Mia Poche. Kasi internally, uh, may problem sila. Hindi nila masolve. So, yung chi nila sa loob ng katawan nila, hindi na positive. Nagkakaroon na sila na negativities inside. Nagmamanifest yung outside. Kaya sila nagkakaroon ng sakit. Okay? Kasi nga, you know, before anything happens in the physical world, okay, it happens muna in the astral plane. Yung kasabihan nga na sa Latin na ad astra per aspera. Okay? So, ibig sabihin, as above, so below. As within, so without. So, before something happens sa iyong external life, it already happens inside. Okay? Now, before I go to that, let me just go back para sa creation. Di ba yung yin and yang chi? Ganon din naman, di ba? Ang sinasabi sa Christianity, uh, out of chaos, biglang nagkaroon ng order, di ba? On the first day, kinra ito, yung ito, ganyan, ganyan, etc. So there's really no no distinction kasi yung creation na yun is actually a distribution of the yin and the yang. Okay, kumbaga, we are looking at creation through different perspectives. Merong perspective ng Hinduism, may perspective ng Buddhism, may perspective ng Kabbalah, may Islam perspective. Um, thank you, Mia. Merong iba't ibang perspective. For example, ito. I have this uh, this uh, um, bottle of plastic bottle of um, hi mommy Lenny mom Lenny hi um, water di ba? Ang nakikita nyo ito itong side na ito may nakasulat yan na um, nutrition okay nakasulat yan. Tapos dito naman yung pangalan ng gumagawa actually binigay ito sa studio so ayan okay. Pag doon dito ako nakatingin, sasabihin ko, ah, this is a bottle of silver cool. Ganyan. Sa inyo naman, sasabihin nyo, this is a bottle of the natural ingredients. Ganon. Yun ang nakikita nyo. And then, nagtatalo tayo. Hindi, it's silver cool. Sabi, hindi, it's the natural ingredients. But we are referring to the same thing. It's just that, magkaiba tayo ng perspektibo. Ang nakikita nyo ito, ako nakikita ko ito. Pero iisa lang yan. Iisang katotohanan. 
walang alternative truth. <laughs> Iisang katotohanan, magkaiba lang. Ngayon kung may tao dito, nakikita niya yung ilalim. Sabi niya, ay wala naman ako nababasa anything. Nakikita ko lang ilalim, tubig. Yun naman nakatingin dito sa taas, makikita lang niya ito. Tapos sabi niya, wala naman eh, blue lang ang nakikita ko. Samantalang ito, nakikita niya puti or, or transparent, ba? So, ganun yun. Um, so, yung yin and yang is a perception of the Eastern world at yung, yung um, creation is sa bagay Eastern din naman eh. Ang, ang all, all religions naman in the world sa, sa East nang galing eh. Uh, hindi naman West eh. Okay. So, maybe because Pangea pa at that time, it's one whole continent. So, anyway, yun na nga. He is within. It creates order. It creates balance. Okay? So, or yung spelling na K-I or Q-I, kaya nga, di ba, merong mga, ano nyo yun, mga matatanda na, na, na meron silang chigong, di ba? Chigong, yung nagkaganyan-ganyan sila, di ba? May mga ganyan-ganyan sila, tapos gumaganong-ganong sila, di ba? O kaya, yung gumaganong-ganong sila, di ba? Okay, chigong, okay? Because, they are manifesting the chi inside. Kaya nga yung mga tao na nagkakasakit outside, it's because inside, may sakit na sila na manifest na lang outside. And that sickness inside is not just yung physical. Sometimes it's emotional. Sometimes it's mental. Okay? Iniisip mo, kaya nangyayari. Yung mga tinatang na psychosomatic, psychosomatic illnesses, they think they are sick, eventually they become sick. Ganun na nangyayari. Tapos, yun namang emotionally sick, di ba? Uh, Ah, yes. Ah, talaga? Nagchigong ka? Ah, uh, Lourdes? G- g- uh, Ma Lourdes? Oo. Uy, 79 na. Wating, thank you. And 62 ang nag-like. Like pa kayo? Emeline Bat Dayos, maraming salamat. Yes, pang coffee. Salamat, salamat, salamat po. Ay, speaking of which, alam nyo, ay, hindi ko pala na-post, ano? Better sa ano kayo? Sa, ano tawag dito? Yung sa accounts na lang na pinapost namin. Kasi, makikita nyo sa mga uh, vlogs, um, kasi monetized na nga. Ibig sabihin, online nakalagay, eto yung amount. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa na-receive yung PIN through snail mail. So, ibig sabihin, wala pa rin akong nakiklaim. <laughs> Oo, kasi nasa PIN, uh, yung, yung PIN ipapadala daw by snail mail. And then, i-input ko siya. And then, saka lang, saka ko palang marireceive. So, ang tagal, ba Tapos, may cut pa. May cut pa ang ano, ang alam nyo na, kusino, ba May cut pa ang laki, 40% sa kanila pupunta. So, anyway, so, kung gusto nyo naman, better, direction na lang kayo. May mga, ano naman eh, um, BPI, LBP, at saka Gcash. Yun, oy, thank you sa nagpadala sa Gcash. Na-receive, na-receive na po. Uh-uh. Ayaw lang niya magpabate, pero, thank you, thank you, thank you so much. Ayan. Nakita ko na vlog, kaya bakit biglang nawala? Ha? Vlog, kanina? Or yung ngayon. Eh, they, kasi kanina walang sound, walang audio. Ngayon may audio na. So, yun nga. Um, chi is an, an energy. Okay? It's it's an invisible energy that brings out the best in us. So, ngayon. Um, so, and yung chi is not just inside, ah. Uh, please file your tax kasi YT will deduct 24 to 30% monthly after me. Oh! File ako ng tax. Eh, America yun eh. Hindi naman ako nagpa-file sa Amerika. Sa Philippines ako, di ba? Oh. So, paano kaya yun? Ano? Sige nga, uh, message me. Uh, mag-message ka na lang, uh, pasosyal. Oo. Uh, okay. So, now, let's let's talk about China. She is something na inside. Okay? It is also manifested outside. Kaya, uh, it manifests outside. Kaya nga, pagka may problems ka inside, magkaka-problems ka rin outside. And what happens to the people around you, your family? Pag problematika, affected din sila, di ba? Kasi na-absorb nila or na-feel nila or na-sense nila ang iyong uh, energy, kung yan ay positive or negative energy. Kaya nga, di ba, pagka nagkakasayaan sa bahay, ang saya-saya, masaya yung family, they feel so close, parang there is really no need to go outside, di ba? Or to meet other people. Pero kapag napakalungkot ng family, ano nangyayari, di ba? They find comfort, uh, in, in the company of friends, di ba? Ang sinasabi ng iba, gina-justify nila na sinasabi nila, family is not my blood, but family is is yung knowing that they're there to support you. Justification na lang yan. Kung baga parang, 
pampabalubag loob. Pero the truth is, nag-hurting pa rin sila because their own families do not love them. You cannot find replacement sa friends. It's always family. It's always family. At the end of the day, it's always the family. So, ang nangyayari, you have to love yourself so that your family will also love you. Uh, that's just one explanation. Kasi minsan, talagang may problem naman yung family because naman of karma. Kung baga, dala-dala yan ng mga family members in their, from their past lives. Okay? So, going back, kung, kung maganda ang disposition mo, maganda na rin ang relationship niya sa family. And then, when you go to work, maganda rin, happy rin, good chi rin. And what happens to your society, pag lahat ng tao, ganun, maganda rin ang disposition, di ba? Everything becomes nice, okay? But once na nag na nga, nagkaroon ng problem, negative energy ang isang tao, magmumultiply yan. Kaya nga meron tinatawag na domino effect, di ba? Um, nagmumultiply. Kaya nga, you know, that's why nung nagkaroon ng ondoy-ondoy noon, uh, Nung, nung sobrang lakas, di ba? Kailangan yung collective conscious natin, consciousness natin should work. Everybody should think in unison. Not through memorized prayers, not through memorized or yung lit- litany na babasahin mo lang. No, no. It should be something from within. Whatever language, whatever uh, uh, rituals you use, so long as the intention is there, the universe knows it. Okay? Kaya nga, we can create good vibes if we start from within from within ourselves no uh, now let's let's look at muna yung feng shui kasi connected dito sa feng shui eh. late kasi i'll be giving you tips on ano ba dapat gawin niyo sa inyong uh, bahay sa inyong opisina para umayos ang inyong uh, buhay para lapitin kayo ng pera para maganda ang inyong kalusugan. Yan, yan ang mga tututukan natin ngayon. Okay. Pero let's begin with Feng Shui. Just to give you an idea, alam niyo ang Feng Shui is a form of geomancy. Ibig sabihin, divination siya. Ibig sabihin, uh, you're trying to to uh, find ways of helping yourself by looking at things around you. Alam niyo, nagsimula yan doon sa tinatawag na Book of Burial. So, yung, yung libro ng paglilibing. Okay? Uy, thank you, 88 na kayo ha. Oo. Paglilibing uh, ni Guo Pao. Okay? Isang isang Chinese. Okay? Ang Feng Shui kasi is isa sa limang arts of ch- uh, Chinese metaphysics. Okay? Pag sinabing metaphysics, it is above science. It is above physics. Okay? Alam nyo, nangyari yan because inoobserbahan nila. Inoobserbahan nila ang kapaligiran. Inoobserbahan nila ang kalangitan at gumagawa sila ng mga formula, gumagawa sila ng mga computations. Alam niyo ba, tinitingnan nila uh, hindi lamang yung kalikasan, tinitingnan din nila ang, ang ano, mga bituin. May astronomy na rin. Kung akala niyo ang astronomy ay nagsimula sa Western world, hindi po. Sabay po yan. O nauna pa nga ang Chinese, meron pa silang, meron din sila uh, astronomy na ginagawa. Alam niyo, ang tingin nila kasi, there is an invisible force that surrounds not only the earth, but the universe. And of course, kasama tayo doon. So even humanity, there's an invisible force that surrounds humanity. Kaya itong COVID affects everyone because now there's an invisible force that affects everyone. Okay, the whole of humanity. Ngayon, nagsimula nga itong Feng Shui nito sa mga libingan. Okay, tinitingnan nila. And napansin nila na pag tumitingin sila sa, sa alapaa, sa himpapawid tuwing gabi, May mga stars na ganito-ganito mga posisyon nila. Siyempre, hindi pa polluted nung araw. So, malinaw pa. Nakikita nila yung mga bituin. Napapansin nila na at certain times of the year, sa, sa bawat uh, araw, kasi hindi naman yung calendar natin na sinusunod nila. Basta napapansin nila, pag let's say harvest season na, or pagkatapos um, ng snow, napapansin nila yung itsura ng mga stars ganito. Kino-connect the dots nila. Parang yung laro nung araw na nagko-connect the dots. Alam nyo yun, may mga ganong laro, di ba? Okay. So, kino-connect-connect nila yan. Yan ang tinatawag nilang asterism. Asterism, ano? Uh, iba pa yan, or parang constellation, yung concept natin ng constellation. Di ba? Alam natin may mga constellations sa so Western Astrology, like Aries, di ba? Alam natin yan, o kaya... Taurus, mga constellations yan. Ngayon, meron din sa China yan. Kaya lang, hindi nila tinatawag yan na Aries or Taurus, hindi ganun. Kasi nga Western orientation yon. Iba ang tinatawag nila. Pero, yan ay base sa patterns na nakikita nila. 
At yung patterns na yan ay tinatawag nating apophenia. For those of you na nakapanood na nung vlog ko, inexplain ko yung apophenia. What is apophenia? That is this, that is yung pattern forming. Na pagka nakakita ka ng square 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 kagad nasa isip mo, ah parang bintana. Kaya tuloy pag nakakita ka ng ng ganun, ah, nasa isip mo kagad, ah bintana yan. Yung ganun, that's part of the learning process we follow patterns. Apophenia yan. To the point na minsan kala natin nakikita natin mukha ng isang ng 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 isang santo or mukha ng virgin mary because nga that is uh, pareidolia so yung vlog ng pareidolia balikan niyo po para maintindihan niyo yung asterism so ang ginagawa sa china is tinitingnan nila yung yung mga uh, stars tinitingnan nila so, nagpo-form sila ng mga images and alam niyo ba nakita nila doon merong parang shape ng dragon nakita rin nila merong shape ng tiger and that was the start of the celebrations today na merong dragon dance at saka yung lion dance diba? kasi nakikita na nila yan sa kalangitan noon noon pa okay? bago pa yung mga dynasties, dynasties na sinasabi okay? now that was what how many thousand years ago lakong tagal na okay. so ngayon tapos ang ginawa nila syempre sinusulat nila ah, ganitong panahon, ganito itsura ng stars ganyan ganyan naisip nila yung mga tombs kailangan ayusin nila, ilagay nila sa ganito, ilagay nila sa ganito, or relocate nila. Napansin din nila, sa kalangitan, may nagpo-form na parang square, may circle, gano'n. Doon nagsimula, yung, yung ano, yung sa ingots, ng, uh, yung, yung um, coins, yung pinamigay natin na last week, ano, yung coins ng Chinese na bilog siya, pero sa gitna may square. Bakit? Kasi yung bilog, excuse me, yung bilog represents heaven. Mm-mm. at yung square sa gitna ng bilog represents the earth okay, hala, hindi ko na nakikita ang dami na pala nagme-message sorry ha, hindi ko na mabasa so tuloy-tuloy lang po ako no? so yun nga, yung bilog uh, that represents heaven ingots, correct, napapaswerte, tama Juliet yung gitna noon is the Uh, yung square, that represents the earth. Kasi, ang origin yan is nakikita nila yan sa mga libingan, sa mga tombs, okay? Nire-relocate nila to follow the stars. Tapos napapansin, asterism, biglang nakapansin nila, ay, oo nga, no? may mga bilog, may mga squares. Doon nagsimula yung ingots, yung currency nila sa China. Okay. Now, uh, at saka, doon din nagsimula yung kanilang liking for the jade. Jade, kagaya nito, yung liking nila, okay, dito nagsimula. Okay, now, sige, bago tayo magpatuloy, may tanong ako, may tanong ako ha, kung sino una makakaula, okay, okay. Uh, simplahan natin ang tanong natin. Anong kulay ng suot ni Donya, uh, na, ng, ng, uh, ni Donya Farah Ocean, anong kulay ng kanyang sumblero kanina, ng kanyang hat? Oh, yung una makakasagot ha, ay uh, bubunutan natin ito. Okay. Sige, sige. Sino? Sino? Hindi. Yung, yung sumblero ni Donya Fara Ocean. Yung una makakahula. Yung nanood ka sa tambayan. Okay. Anong suot niya? Hindi. Mali. Sige. Hula pa kayo. Oo. Hala? Hala? Teka, tinitignan ko. Mal- yeah, yun, may nakakita, yellow Sino yun? Marisa Mia Yoshida Okay, susulat ko lang Maria Ano? Maria Mia Ah, Marisa Marisa Mia Yoshida Okay, I'll give me a number Mia, Mari- uh, Marisa Give me a number I will, uh, from 1 to 80 80, bubunot ko tong, ano guide mo At least for this month Month of um, March, March to April, okay. Kasi mag-denew mo na pala bukas, ha? So, it will be the start of another lunar month, okay. Nasaan si Marisa? Marisa, give me a number from 1 to 80, 80. Bubunot ako ng tar- truth card for you. etong ano, ah, 11. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is your card. Oh, okay. Ah, uh, ano ha? Be patient. 
be patient ah March to April be patient uh, wag kang um wag wag padalos-dalos kung ano man yun uh, try to know more about it kung ano man yun alamin mo muna this is the card I got for you ano isolation card nakikita mo ba? masyadong maliwanag ano? ayun saan na ba? ayun nakikita mo? white ay wait ay nakikita nyo ba? Ayun. Nakikita nyo? Sobrang white. Ayan. Oh. Isolation card. Okay? So, Bia, yan ang iyong guide. Uh, teka, nasa na si Mia? Mia? Oh, it's yellow. Anyway, anyway, this is your card. It's the isolation card. Okay? isolation card and it means uh mag ano ka uh, don't don't rush just be patient itong march to april na ito okay and uh learn more alamin mo maigi whatever that is okay lang hindi doesn't siguro ano kaka start mag-aral buma ano siguro attorney kasi nag-start ako mag-aral bumasa na Oh, okay. Ah, okay. So, baka yun. So, don't rush. Okay, learn more. Oh, that's it, Marisa. Okay. Ah, okay. Ayan. So, next. So, ano yun natin? Ah, itutuloy ko yung, yung usapan, ano? Tapos, alam nyo, napansin nila na ang capital city noon is Xijing. Hindi pa Beijing, ha? Xijing. Iba pa yun. Yun ang capital city noon sa China. Inayos nila yung structure na kailangan ang kaharap nila ganito based sa kalikasan. At ang napansin nila, bakit natin pinag-uusapan ng libingan? Kasi connected sa ancestors nila. Okay, it's not a form of animism, okay? Respect kasi alam niyo ang Western world lahat sinisira nila, eh. gusto nila kasi sila lang ang magaling. Hindi nila ni respeto ang mga paniniwala ng Eastern world. Kasama tayo sa Eastern world, okay? So, sa Eastern world, may respect for elders, may respect for ancestors. Kita nyo nga tayo, di ba? Kahit matagal nang patay ang mga uh, magulang natin or ang uh, mga lolo-lola natin, di ba, ginugunita pa rin natin, inaalala pa rin natin sila. Uh, minsan, birthday nila, hindi lang tuwing, hindi lang tuwing uh, uh, All Souls Day or All, yeah, hindi lang tu tuwing November 1 or 2, di ba? Naaalala natin, maski birthday nila or maski yung anniversary, di ba? Or minsan, maski nga wedding anniversary, naaalala natin. Because innate sa ating kalokoban, Eastern world, we have high respect, very high respect for uh, for our ancestors, for our for our elderly, di ba? Pero ang Western world, wala silang ganyan. Kasi nga, iba rin sila. It's more of, Lemu uh, more of Atlantis tayo kasi Lemuria. Highly spiritual ang Eastern world. So yun nga, sa Sijing, napansin nila na, na ang mga libingan, pag sinisira nila or ina, o, pag sinisira nila yung libingan ng kaaway, humihina ang chi ng mga kaaway nila. Kasi nga connected eh. Sabi nila, bakit pala, bakit ganun? Kasi nga we are all connected nga. Humanity is connected. Alam nyo, through series of experiences, nakoconnect the dots nila. Kaya napansin nila na, ay may connection pala ang libingan. May connection pala ang ating pag-alala, pag sa mga namatay at sa mga sundalo. Nakikita nila yung mga connection kasi nangihina ang kalooban ng mga kalaban nila tuwing nakakaroon sila ng mga battles. Uh, nangihina ang kalooban ng kanilang mga kalaban kapag sinisira nila ang mga puntod na mga mahal nila sa buhay. Kaya na nanalo sila. So, out of that, na, na, nagsimula na ngayon yung, yung deeper knowledge on Feng Shui. Okay? So, nakita nyo yung simula niyan. Una, tingin-tingin muna sila sa mga ancestors nila, yung mga libingan, tapos tinitingin nila mga bituin, tapos connected din yan sa harvest time, pag nag-snow, and then later on, gera-gera, tapos doon na, nagpatong-patong na. At doon din, nag nagsimula yung, kasi wala pang compass noong araw, meaning, hindi pa, yung, the, one we, the one we use today to determine the directions, north, south, east, west, di ba? 
Today we use that. Pero nung araw walang ganun. What they use is, meron tinatawag na she o yung tinatawag na feng shui spiral. Meron silang ganyan. Okay. It was used by the Han Dynasty, by the Ming Dynasty, by the Song Dynasty, and by the Tang Dynasty. So, Ming, Tang, Song, Han. Ginamit nila yan. Uh, tapos, ano pa si nila, kinoconnect nila yung location mo sa axis. Kasi nga, hindi lang naman Western world na nakakaalam ng mga ganyang mga science, ano? Pati ang Eastern world, advanced din. Akala ng mga tao, ang firecrackers nagsimula sa Western world. Hello! Nagsimula yan sa Eastern world, yung firecrackers. Maraming inventions na nung araw pa sa Eastern world. Okay. At napansin nila, yung location ng pinanganak ka, titingnan nila yung location ng stars, dun sila nag-create ng axis. Ano nyo yun? Naalala nyo sa math, di ba? X and Y axis, di ba? X axis, Y axis, yung mga points na ganun. So, doon nila nakokonect. Kaya nga, nagkaroon ng pinatawag na low shoe chart. Low shoe chart na sinusunod ng mga practitioners today. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Ang southeast portion ngayong taon neto ay hindi maganda. Di ba? And yes, even sa mga druids, sabi ni Maludes, uh, yung sa Wiccans or druids ba yun? Scry yung kanila? Yes, yes. Even the, the Druids and the Celtics and the uh, Wiccans also look at the heavens. All, all our ancestors, whether east or west, look always to the heavens to find answers. Iba-iba nga lang ang interpretation nila, iba-iba nga lang ang tinawag nila. Kasi nga iba-iba ang perspective. But they all boil down to the same truth, to the same facts of metaphysics. Na today, eh hindi pa nire-recognize talaga kasi nga science only looks at what is observable and verifiable but eventually, since we are already in the age of Aquarius eh mauunawaan na rin yan ng mga tao and people will start uh, learning more and believing in metaphysics okay? so yun na nga napansin nila na mayroong polarity din ibig sabihin may mga times na hindi maganda ang panahon, may mga times na mabugso-bugso ang, ang 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 panahon, may times na sobrang init, sobrang lamig, gano'n. Doon nila na-form na yung idea ng yin and yang nga. See? So, kung na-connected, may chi, may yin and yang, may feng shui. Kung na-connected. And then, naisip din nila yung tinatawag na five elements. Yung sinasabi natin, fire, earth, uh, metal, water, wood. Ano? Five elements. They call that whooshing. Okay, whooshing. Fire, metal, uh, fire, earth, metal, water, wood nasa uh, metal na tayo kaya nga for, after 2 years susunod na yung water and they connected this sa mga branches stems heavenly branches earthly stems may mga ganyan it's not something they just invented in one day no it, it took thousands of years by observation may, may mga masisipag sa kanila they plot it down tinitingnan nila asterism tinitingnan nila mga constellations wala nga lang pangalan iba ang tawag nila tapos Uh, kinoconnect nila na pagka ganitong panahon, ganito mangyayari. Kinoconnect nila. And true enough, nagre-recur every 60 years or nagre-recur every 12 years. Nagiging predominant ang mga pagsabog ng vulkan or paglindol. And then after that, yung mga tubig naman. Bahagi yan. Ngayon pansinin nyo, bakit sa Chinese astrology or, or Eastern astrology, bakit walang earth element? Bakit? Pero sa Western, meron, di ba? Kaya nga, yung mga hindi pa nakapanood, yung mga zodiac signs, di ba? I already uploaded, we already uploaded yung uh, air signs, water signs, earth signs, and fire signs. So, in, napansin nyo, merong earth signs. These are yung Taurus, uh, Capricorn, at saka Virgo. Pero si Chinese, walang ganun. Bakit? Kasi ang tingin nila sa earth, it is a, it is a buffer. It brings equilibrium sa lahat ng elements. Ibig sabihin, lahat ng elements na yan ang nagbabalance sa Earth. Yun ang tingin nila. Because ang point of view nila is nasa Earth sila. Tinitingnan nila ang kalangitan. Tinitingnan din nila ang kalikasan. At nakikita nila, nakikita nila dumadami ang mga pagsabong ng vulkan or ang paglindol. Maybe at that time, uh, ilang thousands of yung mga dynasties, hindi, hindi natin alam, nire-record nila yung mga earthquakes, di ba? yung pagdinig. Tapos after that, mga pagtaas ng Yangtze River, yung mga ganun, titingnan nila lahat yan. So, napansin nila na ito ay kinakailangan for the earth to balance itself. Kaya nga, they only look at fire, earth, uh, they only look at um, fire, earth, metal, water, and wood as the elements. And all of them are connected to the earth. Kaya nga, walang earth. Pero sa Wiccans naman, at sa Western Astrology, tinitingnan naman nila ibang aspeto. At tinitingnan naman nila yung, 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 uh, yung internal drive 
internal drive ng bawat tao. May mga very passionate people. Yan yung mga fire signs. May mga iba naman na medyo malumanay lang. Uh, yan yung mga earth signs. At meron namang iba na sobrang affected. Sobrang nalulungkot. Yan yung mga water signs. Kasi masyado sila sa feelings. At may mga iba naman na walang pake. <laughs> yan yung mga earth, air signs. Okay? So, dyan nila nakita. And then, out of that, sa kanila naisip gawin yung mga trigrams. Okay? Yun yung nakikita nyo na guhit na mahaba, tas may guhit na dalawa, may guhit na tatlo, yung mga ganyan. Trigrams. Naisipan nila eight trigrams because, well, in another villa gagawa tayo. What is the significance of the number eight? For one, it sounds uh, prosper prosperity. It sounds like prosperity sa Chinese. Okay? Kaya nga gusto-gusto nila yung number eight, di ba? Okay. Unlike number four, which is which sounds like death. Okay. So, doon nagsimula yung pag-create ng eight trigrams at tinatawag nating bagwa. Alam niyo yun, yung sa Feng Shui, yung, yung bilog na merong salamin sa gitna tapos itinatapat mo sa pintuan, di ba? Sa, na nakaharap sa gate, okay? And that was the start bago pa lang yung I Ching. I Ching, I know I Ching, I do I Ching. It's a form of divination also. Parang tarot cards, okay? Parang tarot card siya, pero using sticks, uh, yarrow sticks. But before that, uh, okay, ay nag-message sa akin si ano si Naruto. Sabi niya, ang uh, nanalo daw ngayon nito, the Piao, Piao, okay? Si ano pangalan nito? Rona Monterola. Nandiyan ba si Rona? Rona Monterola. Tingnan na natin ha. Rona Montelora, uh, Mon Monterola. Okay. Ayan. Rona, nandiyan ba si Rona? You want this? Rona, this is a piyaw. It's a sacred animal pagdating sa Chinese. Walang pinagkaiba yan sa mga Saint Benedict ninyo. Yung mga iba dyan na nagsi Saint Benedict. Pareho lang yan. Okay. So, yan ang message sa akin si Naruto. Na nakikinig pala siya. Siyempre, hindi rin siya nagpo-post. Okay. Gising siya. O, Dave, hi daw. Oo. Nandiyan ba si Rona? Rona, are you there? Rona... Monterola. Nandiyan ba siya? Pa paramdam ka, Rona. Rona, congratulations. You won this. Susulat ko lang ha. Rona, Monterola. Yung Piao. Piao. Uh, amulet. Nandiyan ba siya? Rona, paramdam ka. Ayan. Rona, are you there? Rona? Ayun! Yes! Congratulations, Rona. You won this. Courtesy of Naruto. Yan. Oo. Inililista kayo pala niya. Nanonood din pala siya. Kaya ako matutulog siya eh. Na maaga papahinga daw siya. So, yan. So, nakita niyo. Connect-connected. So, she is the basis or the foundation. Tama yan, uh, Juliet. That's my... That's the... That's the channel. Nixtradamus, Nixtradamus. Kasi nga yung Nixtradamus, meron palang boy band na, na nauna na. Kinuha yung pangalan na yun. Wala namang connect sa kanila bilang nila, di ba? Okay. So, nakita nyo, it started with the concept of chi, and then it went on to the concept of feng shui. Feng shui is actually the study of wind and water. Wind and water. And that is connected to the study of the stars, yung asterism. And out of that, nakita nila yung formations ng dragon, tiger, and all other uh, mystical animals. And then, napansin nila, pag nakikipag- uh, battle o nakikipag-gera sila sa mga kalaban nila. Kasi syempre maliliit na ano, hindi naman one big China nung time na yon Napansin nila pag sinisira nila yung tombs o yung mga libingan ng kanilang ng mga ninuno ng kalaban nila, nangihina ang kalooban. And then, uh, napansin nila, binild yung capital city noon na Xinjing, Xinjing, uh, binild yan at napansin nila na yung capital na yon ay uh, maganda ang location nito. Tapos kaya nga, nag doon na nagsisimula unti-unti yung ingots nga, and then yung feng shui, wala pang compass, kaya ang tawag nila shi, meron ganang feng shui spiral. Tapos pinaplot nila yung location, yung axis, and then lalo na yung yin yang, and then yung luo shi chart, and then bagwa, and then the I Ching. Okay? So, yun ang connected-connected. Connected-connected lahat sila, di ba? Okay, so, yeah, uwi 99 na tayo. Sana umabot tayo ng 100. Like and like ha, share and share nyo po ito para mas maraming makaalam. Now that you know Chi, what Chi really is, Chi is actually nga a positive energy. So ngayon, magbibigay na tayo ng tips. Tips on what to do sa bahay na ninyo. Sa bahay, okay. Sabi ano, 
Sabi ni John Delde, nakakalungkot ng isipin na demonize itong mga konsepto ito ng Catholic Church kasi nung nakaraang Disyembre, nawag nilang satanismo ang French Astrology sa isang IG post. Ayaw, on, totoo yan, John Delde, nakakalungkot talaga kasi nga ang hindi nila maipaliwanag o ang hindi nila matanggap na o hindi nila masapawan, sasabihin nila demonyo. Kalokohan, di ba? Sabi ni ano, um, Kisses, totoo ba ang aura cleansing? Uh, yes, yes it is, but it's more of alignment of, uh, of the, the aura. Um, that would be another topic, okay? Kasi tuturuan ko rin kayo how to see the aura of a person. Kasi meron kaming ganyang exercises noon. Tuturo ko yan sa inyo. Basic na how to see the aura of a person, okay? Oh, di ba exciting? Gagawa tayo. Gusto niyo ba sa next uh, Friday yan? Para makita yung aura ng isang tao? Gusto niyo ba? Sige nga, mag-ano kayo, comment kung gusto niyo. Uh, okay. Paano sumali? Basta nandiyan lang kayo. Oo. Okay. Basta nandiyan kayo, binabasa kayo ni, ano, ni pangalito. Hi, Alfonso! Hi! Miss you! <laughs> Oo. Nandiyan pa si Joseph? Si Joseph, hindi na nagpaparamdam sa akin. Oo. Ayan. Ah, gusto niyo yun? Oo. Aura. Aura, about aura, yung how to see the aura of a person, at saka yung pinatawag nating ano, layers, there are seven layers kasi, para makita nyo rin, para eventually, yung mga nagre-reiki sa inyo, <laughs> aurahan tayo next week, tama? Oo. Tama yan, pasosyal, aurahan tayo next week. O, di ba? Oo, maganda yan. Tuturoan ko kayo paano kayo makakita ng aura ng isang tao. Oo. Pero yung basic lang muna. Oo. Tapos, it takes time eh. It takes uh, time and uh, practice. Oo. So, maganda yan, ha? So, makikita nyo pag ang, ang kausap nyo sinungaling, makikita, makikita nyo kung problematic, makikita nyo rin kung ang isang tao ay malapit na machugi. Okay? <laughs> yon yung mga ganon. Okay. Oo. So, now, uh, bonot muna tayo. May tanong ulit ako. Okay. Ano naman ang suot, uh, ano naman ang kulay ng suot na na ha, sombrero ni Donya Ina Maureen? <laughs> Ina Maureen. Oh, ayan. Anong kulay ng kanyang bubunot tayo ng truth card para sa iyo? Kay Ina Maureen, ano ang kanya? Yun. Sino na kakwa blue? Tama si Oh Mia Poche. Congratulations, Mia Poche. Okay. So, bigyan mo bigyan mo ako ng number from 1 to 80, 80, 80. Mia Poche, give me one number from 1 to 80, 80. At bubunutin ko yung card mo for your two card for the uh, month, lunar month, uh, March to April. Kasi nga tomorrow is spring na, start of spring. Anong sabi niya, number niya? Eight! Okay, Mia, number eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Um, it's a time for you to reflect muna. Uh -oh. um, kung anong mga plano mo, don't push with your plans. Uh -oh. Kung muna i-push ang plans mo, uh, ano, uh, lean back muna. Lean back, study, learn. Learn muna. Okay? Uh, you have to learn so many things muna. So, wag, wag ka kaagad-agad. Um, spend time to be with yourself muna. Huwag ka muna lumabas, sumama kung kanikanino, or wag ka muna uh, mag-venture uh, into something. Thing, ah. This is your card, uh, aloneness. Aloneness card, okay? For the lunar month, uh, March to April. I don't know if it makes sense, ah. Uh -oh. Mia Poche. So, lean back, study muna, study the situation. I don't know if it makes sense to you, ah, whatever that is, from March to April. Okay, uh oh Yan. Okay. Mag-comment ka, ano, uh, Mia, if it makes sense to you. Okay. Now, ganito. Simulan natin ngayon ang, ang uh, pampa good vibes or pampa, sabi natin, pampa swerte sa inyong mga um, bahay. Bahay muna tayo. Okay. Hala, hindi na nag-message si, si, ano, si Mia Poche. Okay. Yung card niya kasi is, ano yun, aloneness, ano, si sulat mo nga. Aloneness. Si Maria naman kanina is isolation. Sabi, nag-comment na ba si ano? Sa ano sabi, kiss. Yes, feel ko nga yan na wag mo nang mag-travel. Ayun, so don't. Don't travel muna, Mia. Yun ang kino-confirm ng universe. Uh, yung plano mo na wag ka mo, yung, yung iniisip mo na wag ka mo nang mag-travel. Yes, so don't travel. Yun ang sinasabi ng card sa iyo. Okay? Okay, now. Now, now, now. Bahay. Okay, eto. 
Yes. Sa bahay, unahin natin yung location ng inyong gate or door. The rule is, hindi dapat katapat isang door. Okay? So, masama yun. Yung pintuan nyo, katapat door ng kapitbahay, hindi maganda. So, bawal yon, Okay? It, it's not auspicious. Okay? I always use the word auspicious. Hindi yung lucky, iba yun eh. Kasi auspicious means something more eh. Okay? So, hindi pwedeng katapat ang pintuan. Hindi rin pwede na ang katapat ng inyong uh, baha, ng pintuan nyo is bintana. <laughs> bintana ng inyong ano, bintana ng inyong uh, kapitbahay, hindi rin maganda. Kasi pag ang katapat ninyo ay bintana ng inyong kapitbahay, hindi rin mag- maganda ang relasyon, okay, sa isa't isa. Okay. Hindi rin maganda na ang katapat ng inyong pintuan ay kalye. Okay? Yung perpendicular, kunyari ito yung street, tapos ito yung inyong, kunyari ito yung uh, gate or door, street, that's not good. That's not good, okay? So, pagka ganun, uh, ilipat ninyo, kailangan i-renovate ninyo. Okay pa ngayon magpa-renovate kasi wala pa namang ghost man. Wala pa rin namang uh, mercury retrograde. Sa end of May pa ang mercury retrograde. So, okay lang. Pero you have to select the proper day and time, okay? Oo. Pag dulo ng street, hindi rin maganda. Okay? Sabi ni Sheila uh, Abahero, hindi rin maganda yung dulo ng street. Okay? So, T-junction is very bad. Okay? Sa Feng Shui. Now, alam niyo ba yung Feng Shui na yan? Uh, ginagamit na yan, hindi lang ng mga architects, ginagamit na rin yan ng mga uh, geologists, uh, mga, mga earth scientists. Ginagamit nila yan. Uh, okay. Now, so, yun, yun ang una. So, kailangan hindi katapat ang ang uh, street, door, or bintana. Okay. Basic tips ito ang Feng Shui. Ah. Pagkatapos, it is best na ang, ang door mo faces the east, where the sun rises. Okay? It is best where the sun rises. Nandoon ang, uh, nandoon na katapat. Okay? Ang iyong gate or ang iyong door. Okay? Bakit? Kasi, ah, uh, it brings good chi good chi para sa iyo when you rise with the sun okay you attract you tend to attract uh, good influences and the good chi of others kapag you rise with the sun okay and if we look at western astrology if you rise with the sun you tend to be aligned with the ecliptic okay another la vilag po yon okay so yon tatandaan niyo na now Pag pumasok na sa pintuan ng bahay ninyo, kasi may mga iba dyan nakatira sa condo, alam niyo it is best, ito tip ha, you can do this tomorrow, kasi tomorrow is spring equinox, okay? Spring equinox, and in the week, weekends, there's a Sabbath for that, okay? On a red, red piece of paper, magsulat kayo, red piece of paper, using black ink, isulat ninyo ang mga gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Why? Because it is a new moon book, ah, new moon ba? First quarter na pala. First quarter, tomorrow, pero, mag-full moon na kasi. And, maganda siya, kasi nga, it's spring equinox. It's a time for new beginnings. Okay? It's a time for new beginnings. Although, makakaranas marami sa atin ng, ano, uh, uneasiness, or parang problematic, which is part of the transition. Pero, it's a new beginning. Okay? Kaya nga, ang gawin nyo, sa isang papel, red paper, sulat ninyo ang inyong mga uh, gusto mangyari, okay? And then you seal it, seal it, ano? And then, you can put it uh, sa isang uh, isang square, the metal, because this is a metal here, you can put it there, uh, sa isang place na visible when you open the door. When you open the door, makikita mo siya, okay? Uh, or, you can put it on top Kung ikaw lang mag-isa sa bahay, ilagay mo sa, sa door, seal, sa taas, ilagay mo doon. Inside the house, ha? not outside. Inside the house. Don't put it sa baba. Put it level, eye level, or sa taas ng pintuan. Yes, red paper, correct. Uh, doon mo ilalagay. Okay? Kung sa gate yan, ganun din. Okay? Bakit? Kasi it will tend to remind you of what you want to do to yourself. Kumbaga, Siyempre, there are days na stressed ka. Pero once you are 
once you enter your house at nakita mo yun, mara-remind ka. And that reminder is part of the so-called con- collective consciousness or subconscious. Kasi the more we, we think about it as above, so below, as within, so without, mara-re-energize ka. Your chi will be reactivated. Okay? Yes, parang ampaw. Correct. Pero hindi, dapat red paper. Red paper, tapos doon mo isulat. And then, you put it inside, yung nga, yung ampaw, yung red din. Red kasi sa sa mga Hindus naman, uh, sa it's it's uh, passion. It's located sa inyong, um, anong tawag dito? Root chakra. It's connected there. And it's the driving force. Kaya nga, uh, yan yung nagbibigay ng, ng, ng energy sa atin. So that enlivens you. If you come home and you are so tired and then you see that red thing, it will remind you. It will reactivate, re-energize you. Okay? Hindi, makinig kayo. Kayo talaga. Sabi ko nga sa red na papel, hindi sa red na ang pao. Ano ba? Huwag niyong babaguhin ang sinasabi ko. Yan ang mahirap eh. Walang shortcuts. Okay? If you want na gumanda ang mga buhay ninyo, walang shortcuts. Sumunod kayo. Okay? Kung ayaw niyo sumunod, ay wag umalis kayo, di ba? Kayong, kasi yung mga tao, paano kung gano'n, hindi po pwedeng gano'n, makinig kayo, is take down notes, okay? Effort ito for me, ha, to, 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 do this, to do these things. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, para gawin ninyo, okay? Kung ayaw niyo gawin, fine, di wag niyo gawin. Red paper, iba yung sa red ampaw. Ampaw sa pinaglalagyan, okay? O, oh, yan, iinit ulo ko. Hmm, inom muna ako ng water. Follow, kasi that follow instructions, eh. Machi, nagdadaldal ako isang oras na ba? Pagkatapos magtatanong kayo na mga walang kapararakan. Huwag ganun. Sumunod kayo. Sabi niya, pwede bang pink? Ano ba? Hindi sana sinabi ko pink. Okay, now. Balik tayo sa pintuan. Or sa gate. Dapat yung gate ninyo maaliwalas. Okay, maaliwalas. Pagpasok pa lang, syempre hindi naman lahat ng gate, eh, malinis. Kailangan maaliwalas. At least, ilagay nyo sa ayos yung mga kahon na hindi kailangan. Ay, yung mga, yung mga kailangan nyo pero hindi nyo lang ma-relocate. Ilagay nyo sa isang tabi. Kung baga may order, lagyan nyo ng order. Hindi pwede yung pagpas mo, may one sambo, mayroong ganito, mayroong... No, kailangan ayusin nyo yan. Okay? Sa gate pa lang. Why? Because it will, it will uh, attract um, good chi also. Diba, meron nga sila sabi, uh, positive at atras, positive. Kasi sa mga sa mundo ng kaluluwa, pag maganda ang disposition ng isang pamilya, na-attract din niya. Ang magandang, uh, uh, nakaka-attract pa rin. I mean, hindi natin may iwasan. Mga kaluluwa, they're everywhere. Pero, chances are, ang pupunta sa iyo ay yung mga magagandang, yung mga kaluluwang maganda ang disposition. Bakit? Kasi ayaw pa nila tumuwid sa liwanag. Nandiyan sila because, gusto nilang tumulong siguro sa ibang tao kaya okay lang yun kesa naman ang pumunta sa iyo yung mga pinatay yung mga masama ang loob di ba so ganun din yun so nakikita niyo connected everything kasi is connected kaya nga yung yung uh, tinatawag nating pagpasok pa lang sa garahe or sa sa gate ninyo kailangan may order maayos maaliwalas yung bang it invites people hindi yung bang it drives away people. Kasi if it drives away people, you will be driving away chi. Okay? So, yun nga. Okay. Um, tinanong ni Jing, so anytime po pwede magsulat? Yes, anytime tomorrow. Tomorrow is anong date na? 20, di ba? Yes, so long as you do it on the 20th of March. Okay. Yung may mga nagsasabi, Ides of March, di ba? Kalokohan yung Ides of March kasi it was just a line from a, um, what's that? A poem or a, a uh, uh, play of Shakespeare the eyes beware the eyes of may diba masyadong uh, you know poetic kasi nga uh, kino-connect yan doon sa pagkaka-assassinate kay kanino kay Julius Caesar diba march but then if you look at the calendar nung panahon na yon ides is just a point kasi wala naman sila they don't count the calendar na 1 2 3 hindi ganoon eh they follow as the, the the lunar the the new moon also and they call that new moon Uh, Ides. Uh, pagkatapos, they count backwards. May tinatawag sila. And then, the next how many number of days is Kenans. Nakalimut ako yung tawag ko sa isa. Nancy at tapos. Ganun, tatlo ang tawag nila. So, ganun ang gagawin nila. Okay. Now, may nagtanong. May nabasa ko, no? Hindi ko lang nakita yung exam bilis. Ang sabi, 
okay lang ba maglinis bukas? Yes. Kung hindi mo matapos linisin ng, kasi spring cleaning, ano? Kung hindi mo matapos ang paglilinis ng bahay or ng garahe or ng kwarto or ng opisyon mo, it's okay so long as sinimulan mo bukas. Yun ang mahalaga. Because it is the intention. Again, we are triggering the uh, subconscious in us. Okay? Kasi nga, as above, so below. As within, so without. So it is, kahit na sinimulan mo at hindi mo natapos, it's okay. Simulan mo lang siya. Wala bang ilalagay at ilan, ano, ilan ang isusulat? Uh, isulat mo yung all your wishes. Those things that you want to do in your life, um, in your life this 2021. Ano yung mga gusto mo ma-accomplish? Okay? Kasi nga, it's a new beginning. Spring kasi for the weekends and even for the Chinese, it's a, it's, it's a new beginning. So, it's a good way, it's a very good way to start to change your life. To attract good chi. Okay? Yun ang, yun, kaya importante yung pet sa bukas. Tamang-tama nga kasi ngayon is the 20, ah, 19 ngayon, di ba? Ay, 19 pa ba? Tw- 20 na pala kasi 12, noon na, 12 midnight na, no? So yes, ganun ang gagawin nyo. Okay, now, so yun na, kailangan maaliwalas. Tapos, um, pagpasok nyo pa lang, kailangan, alam nyo maganda kasi sa, sa alisin nyo yung ha, anything na hindi nyo na kailangan. Things that you don't need, dispose them. Okay? Bakit? Kasi it drags you down. It drags you down. And what happens if it drags you down? You cannot attract positive energies. You are going to dwell sa nakalipas. You're dwelling on the past. You cannot move forward if you always dwell on the past. Okay? That's another tip, ano? If you dwell on the past, ibig sabihin, kasama dyan lahat ng hardships, lahat ng mga negativities, lahat ng mga sadness, yung mga negative emotions. So, kunyari, meron kayo, there are some people who who tend to keep sa kanila mga uh, a garden ng mga bagay na hindi naman nila kailangan kasi inilagay daw ito ni ganito, ni ganyan. No, dispose them na. Anything that you don't need, you don't use. And if you don't use, why keep it, di ba? Throw them away. Then it it releases you. Parang sinasabi sa mga ex, di ba? Yung mga ex, pag ex mo, bakit mo pa ito natago, di ba? Dispose mo na. Alisin mo na sa buhay mo. Kalimutan mo na. And then you will open your heart for someone else, di ba? The better one for you. The right one for you. Di ba? Yes, pwede mo rin i-donate. Yes. Donate mo. Ah, okay. Ah, yun ang problema, Dave. Hindi ko na problema kung saan ka makakahanap ng pulang papel. Meron yan. Sa mga bookstores, sabi nyo, yung mga red art paper, pwede na yun. Red cartolina, o oh, dami-dami, ano ba? Oo, marami yan, okay? Oo, so yun, now, so pasok na tayo sa loob ng bahay, okay? Sabi ni Goddess, pwede rin ba maka-order? Yes, yes, pwede. Yung mga gustong mag, uh, mag uh, kasi tips ito ha, hindi ito yung ina-analyze ko ang mga bahay ninyo. Diyos ko po, binabayaran nyo. Kasi mahirap yun, ano? Alam nyo, kasi pagka nag-feng shui ako, I look at everything. I look at your blueprint. Ibig sabihin, yung plano ng bahay na ginawa ng arkitekto. Tinitingnan ko, nag-ocular inspection ako. Pagkatapos, ang kaiba lang sa akin, unlike nyo sa mga iba na binasa lang nila or nag-aral lang sila, ako, I sense the elementals. I sense souls. Kaya nakikita ko, nafe-feel ko pa yung lugar. Kaya nga iba yon it's more specific. Pero tips lang ito, guide sa inyo. Para masimulan nyo na bukas. If you want more details, you can email naman nextradamus2018 at gmail.com. Okay, nasa pintuan pa lang kayo, tayo, ang dami nyo ng tanong. Okay, now, punta na tayo. Okay, pasok na tayo sa bahay. Okay, pagpasok sa bahay, ang living room, ang living room ninyo, it's good for this year to put metal, ha? To have metal somewhere in your uh, living room, okay? So, uh, papano yun? Mga metal plates, lagyan nyo ng fruits, okay? Or or pupuri, or or flowers, dapat fresh. Okay, maglalagay ng mga patay. Patay na bulaklak, mga plastic. Naku, that's no, 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 no. Definitely no, no yan sa feng shui. Okay, maglalagay ng plastic sa biliba. Ay, binigay ng friend ko. Ano ngayon kung binigay ng friend mo? Dispose mo, donate mo, or itap itapon mo or ibigay mo sa junk shop bala sila tunawin i-recycle pa-recycle ganun okay huwag niyo itatago okay oh, so yun ha uh, kailangan may metal yung yung living room ninyo uh, alam niyo kasi ang magandang color if you want kasi it, it should be a place to attract people kailangan 
um may ano siya, yung colors are are uh, inviting which means white is good sa living room uh with splashes of uh floral colors it's been red yellow uh blue something that invites people kasi nga that will attract Gucci. Even you, pagod ka sa trabaho, pag uwi mo, makikita mo white. White kasi is the, is the color of divinity. Sa ating chakra, it's above. It's the halo. Okay? So, it attracts. So, multicolored, floral colors. Okay? So, white is good. And then, you can have yung mga pillow na may iba-ibang colors. Okay yan. Okay? So, ganun ang gagawin nyo. Ngayon, kung maglalagay kayo ng paintings, okay? Paintings, okay yung mga paintings. Wag lang yung mga paint. Well, abstract paintings, yes. But, wag yung may mga lines. wag yung may mga lines, ha. It's best yung mga, yung mga uh, curves, not lines, okay? Kasi, uy, nakahapon si Olivia Borja. Hi! Uh, paper flowers, no. Handmade, okay lang po ba? No. Okay? These are dead. Why keep the dead? Okay? I, I'm very frank, ha. Why keep the dead? Fish is okay. Fish is okay, you know? Uh, but then, you know, uh, it's best kasi yung mga can afford, alam nyo maganda sa mga garden niyo maglagay rin kayo ng water. Water, water uh, attracts kasi money. Okay, so sa mga garden, yung mga garden, shala-shala, you can have water there like a fountain or a small pond. Pero, pero please remember, dapat flowing water, hindi stagnant water kasi kung hindi madadengi kayo. Okay, so kailangan merong gumagalaw, gumagalaw. You can put your koi there, your koi fish. You can put your, ah, uh, ano mang fish yon, okay? Yun nga lang, pakakainin ninyo, ha? Huwag yung kalilimutan, mapaka pa naman pinapabayaan nyo, okay? Y yes, you can put flowers, you can put uh, plants in your garden, okay? Yes, lalo pa ngayon, di ba? May mga plantito-plantita. You know, may kilala ako sa isang judge, ang ganda-ganda ng kanyang ano, uh, hindi ko kalain ng ganda ng kanyang location. Gusto ko nga siyang puntahan eh. Isang judge, friend ko sa Supreme Court before. Bago siya na-appoint na judge. Ang ganda-ganda ng ginagawa niya sa bahay niya. Kaya nga sabi ko gusto kong bisitahin. Kasi, nafe-feel ko eh. Hindi lang ako nagagandahan on the basis of what I know about Feng Shui. Uh, but, I can sense, I can see, I can, I scan. I, I have that gift of scanning. Nakikita ko pa lang yung bahay sa litrato. Alam ko na na magaang ang kalooban. Maganda ang potential. Plano yata niya is gagawin yata niyang parang restaurant or resort pa nga eh. Very, very good. Very good. See, it attracts good chi. So, yung, yung nagsimula lang siya na simple, tapos ngayon, naisipan niya, lagyan niya ng mga halaman. Yung nga lang, hindi sabog-sabog. In one section, nilagyan niya yung mga ganitong halaman. In another section, ganitong halaman. And then, naglagyan niya siya ng mga hindi lang flowering plants, kundi pati yung mga fruit plants and uh, vegetable plants. Nilalagyan niya. Ang ganda. Kaya it attracts. Kaya ang ganda ng disposition niya eh. Kaya gusto gusto ko. Plus nakikita ko yung mga elemental. Tuwang tuwa sila. Ang sabihin yung mga duwende, yung mga tree spirits, mga tree, uh, tree nymphs. Ang ganda. Pati yung mga sylphs. Yung mga lumulutang-lutang na air elementals doon. Ang ganda-ganda. So ganun. You can put that. Basta huwag stagnant water. Okay. So nasa living room na tayo. Balik na tayo sa living room. Okay. Sa living room, um, sa sala, uh, alam nyo, kung kayo ay walang jowa, Okay. Kung wala kayong mga jowa, how can you attract love? Okay. Maglagay kayo ng at least dalawang chair. Dalawang chair. Hindi, kunyari, di ba, may sofa, di ba? Sofa. Maglagay rin kayo ng chair na, na separate. Hindi yung sofa lang. Okay. Bakit? Kasi, you will be attracting the number two. And in numerology, the number two means partnership. So, it means you're opening yourself up to a partner in life. Okay? Tapos wag kayo maglagay ng mga litrato na puro solo pictures nyo. Wag, wag niyo ilagay yan sa sala. Kahit na single kayo, pag single kayo, wag kayo maglagay ng solo pictures niyo, mga travels niyo kung saan saan. Wag kasi ang ang jowa niyo pagpapasok maiintimidate, makikita niya ay world traveler samantalang ako pedicab driver, yung mga ganyan, di ba? So wag ganoon. Wag ganoon maiintimidate. At saka isipin niya ay solo lang 'to pag nagta-travel, mawawalan siya ng gana. O di, wala ligwak, ligwak, di ba? Huwag ganun. Maglagay, huwag rin kayo maglagay ng family pictures sa sala unless you live with your family. Okay? It is best kung kayo, kasi yung mga single dyan, maglagay kayo ng two chairs. Okay? Two chairs. Okay? Pwede rin naman na yung sofa, yun lang, tapos sa isang sulok, meron two chairs. Tapos may maliit na table. Pwede yon para naman, 
you can invite yung jowa mo doon. May intimacy kayo, okay? Tapos, play of lights also, ha? Since the, the colors this year are blue, yellow, and green, you make use of it. So, yung lamp ninyo, sana yung napapalitan, or maglagay kayo ng, ano tawag, diba? Minsan, pwede maglagay ng mantel sa lamp. Maglagay kayo ng, ng color na yellow, or color na, uh, na, ano, na green. Um, no, wag green pala, kasi green is for money. Yellow is okay. Yellow is okay. Okay? So, so yun, an intimate portion, okay? Ah, so yun ang tip natin, ha? Ah, huwag kayo maglalagay ng, ng solo pictures nyo. Huwag rin kayo mag... Warm colors, yes. Yes, warm colors. That is to invite nga good chi. Pink is for love. Correct, Juliet. Pero, huwag nyo ilagay sa, sa sala. Baka mamaya, doon pa lang sa sala, nag-jerger na kayo. Wag, okay? <laughs> Kasi nga, the sala is not only for your boyfriend or boylet or your girlfriend or girlash, di ba? The sala is for receiving visitors, di ba? So, kailangan... For, for ano GP general patronage okay yung pink got uh, there is another section ng bahay do kayo maglalagay sa isang section ng bahay ninyo na intimate naman ngayon kasi ang magandang location for intimacy for love uh, nabanggit ko na yan eh hanapin niyo na lang sa isa kong vlog uh, kung saan yung location na maganda for love i think it is sa uh, east ba east i cannot remember balikan niyo na lang okay Hi, Jess uh, Carion. Uh, oh, yun. Oh, vi, vi, via, uh, vi, 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 via pala. East ba? Oh, yun. East. Okay. So, kung east, ang sinabi ko dati, kasi hindi ko dala yung ano ko eh. Yung, taka, tingnan ko hapon nandito. Wait lang. Wait a minute. Wait lang. Hindi ko alam kung saan ko nilagay eh. Okay. Sandali ha. Titingnan ko kung saan ko. Ayun. Okay. Buti nakita ko. Ah, uh, yes. O, oh, tama ako. East nga. Naalala ko nga. East. Okay. Tama. East. So, dun, dun sa eastern portion ng inyong mga bahay, dun kayo maglagay nung, 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 nung chairs at color pink. So, kapag may jowa kayo, dun yung siya dalhin. Okay? Sa eastern portion. Nababago-bago naman yung location na yan eh. Eh, kung wala nga kayo, kung single kayo, or mas kayo mga married dyan at gusto nyo ma, 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 ma ano, Hi, Fred! Hi, Fred! Hi! Kung may mga jowa kayo at gusto nyo ma-strengthen ang inyong pagmamahalan, okay? Good chi! Saan nyo siya dadali? Sa eastern portion ng inyong bahay. Maglagay kayo doon ng two chairs. Huwag yung gawing tatlo. Baka mag-attract pa yan ng ano, third party. Huwag ganun. Dalawa lang chairs. Pagkatapos, lagyan nyo ng, ng table na maliit para mas close kayo, di ba? Tapos, lagyan nyo, lagyan nyo dyan ng ano, flowers. Yung, yung totoong flowers, better pink. Pink roses. Yan. Huwag, huwag yung patay, ha? or kung 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 ayaw niya naman ng kung kung uh, kung masyadong magastos edi eh pwede namang cinnamon cinnamon maglagay kayo ng cinnamon uh, cinnamon na uh, uh, bark pwedeng ganon okay pwede rin kayong maglagay sa gitna ng uh, ng ng nung for for love nga doon sa location na yon uh, yung mandarin ducks alam niyo yun yung dalawang ducks maglagay kayo ng mandarin ducks doon yun ang yun ang yun ang nakalagay doon tas may pupuri pwede yan pupuri mas matagal pa ng pupuri di ba ah Huwag kayong maglalagay ng kulay mga pula. Naku, wag. Kasi ang mangyayari, very lively lang kayo, pero walang love. Maglagay kayo, basta hanap kayo ng mga pupuli na may color pink. Yan, kailangan pink. Tapos, budna nyo ng scent rose oil. Yung pupuli nyo, lagyan nyo pa ng rose oil. Para, para maganda ang disposition. Para pag may jowa kayo, wala siyang kalam-alam, ginagayuman nyo na siya. O, oh, diba? <laughs> Wala siyang kalam-alam, di ba? Tapos mag-offer kayo ng kape. Pag nag-offer kayo ng kape sa kanya, yung, yung siguro din nyo, yung kape na i-offer nyo, lalagyan nyo ng ano, cinnamon. Oo. Tapos pa inumin nyo. Oo. Ganun ang gagawin nyo para lalo mainlababo sa inyo. O, mga tips na yan, ha? Kung gusto nyo, syempre mag-alay kayo, lawayan nyo ng konti. Yung cinnamon bark. Kunyari, ito. Um, tapos ihalo nyo. Yun. <laughs> Mga panghulam, ano, tinuturuan ko kayo. Kayo talaga, ha? Very bad kayo. Sobrang bad kayo. At because of that, nag-message na naman si Naruto. Sabi niya, ang nanalo nito, nito, ayan, eto na, minalo ngayon. Ayan. Ang nanalo ay si Ro, ah, sino to? Josephine, ano? Me Merana? Josephine Merana. Nandiyan ba si Josephine Merana? The evil eye with the blue elephants. Hmm. Blue eye pala siya. Ang dami. Oh. Protection. For protection. Oh, di ba? 
o gagawa tayo ng panibagong ano, on Gayuma. Natulog na si Josephine Mua- Moana? Moana, Moana. <laughs> Natulog na daw, o oh, ganda nito, o oh, diba? Oo, oh, for protection nito, ilagay nito sa southeast portion ng inyong bahay. Nandiyan ba? Josephine Moana, where are you, Josephine? Josephine? Josephine, nasa na si Josephine? Josephine, where are you? Ha, tulog na? Hala, sige, magka-count tayo ha, wala yata siya. Josephine Moana, okay. So, wala si Josephine. Okay. Si Naruto, ang narinig naman niya, magme-message siya. Sige, intayin natin. Josephine Moana, wala. Josephine, where are you? Josephine, yes. I... This is, I think this is from Turkey pa yata. Mm-mm. Tulog na, nag-astral travel na. <laughs> Naglalaba. Kayo talaga ang babad ninyo sa kanya. <laughs> nag-astral travel na. O sige, eto, nag-message ulit si, ano, si Naruto. Sabi niya, malditang lola. Malditang lola sa'yo na raw to. Malditang lola. Malditang lola. Wala kasi si, ano eh, si Josephine Moana. Nandiyan pa si malditang lola. Di ba kanina na, 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 nandyan siya? Nandyan pa si Malditang Lola? Malditang Lola, where are you? Ayun! Ayun, nakita ko. Yes, Malditang Lola. Si Mami Ging ba yan? Ako nga, no? Mami Ging. Ikaw pala yan. Congratulations, Mami Ging. You won this. Okay, susulat ko lang. Mami Ging, yung blue uh, evil eye. Okay, Mami Ging, congratulations. You won. You want this? Oh, di ba? For protection. Ayan. Oo. Congratulations. Ayan. Okay. So, congratulations, Mami Ging. Si Mami Ging liwanag pala yun. Okay. So, kanina ang nanalo nito, uh, Piao, Amulet, si... Sino ba yung nanalo nito? Rona Monterola, di ba? Siya yung nanalo. And then now, si Malditang Lola. Ito siya. Okay. Yes. Mamaya, before we end, the jade. The jade, happy Buddha. Yes, happy Buddha. May mananalo nito mamaya. Okay. So, tumutok lang kayo ha. Yan. 140 na. Oo. Like and like, share and share, subscribe, and click the notification bell. Okay. So, yun nga. Oh, uh, sala. Tapos na sa sala. No? Kailangan lagyan nyo ng water, ng, ano, ng metal. Uh, anything metal, pwedeng metal chime. sa sabay pintuan, pwede yon Sa mga windows, pwede kayo maglagay ng metal chime. Okay, metal. Why? Because it attracts energy. The, the good key of the year. Okay? Um, tapos, uh, for love, may portion ng bahay yung eastern side doon kayo maglagay. Now, um, kung kayo ay, let us say, into business, okay, gusto nyo ng kaperahan, okay, uh, at yung inyong pad or yung inyong condo unit, ay gusto nyo, palagi kayo tumatanggap ng visitors, pero hindi jowa, mga, mga tinatanggap yung mga bisita ay kanegosyo, bisita, mga mga business partners, ganyan. Ano ang ilalagay ninyo? Huwag kayo syempre maglagay ng warm colors, huwag ganun. Ang ilalagay nyo, kulay red. Red da, okay. Maybe red pillows, ganyan. Uh, syempre metal pa rin, dapat may metal. Or kung ayaw nyo naman ng red, you can put green. Green, okay. Green colors, okay? Uh, green uh, pillows, ganyan. Pwede yan. Okay? Or yung curtains ninyo, if you have curtains, uh, you can you can use yung color na, na red or green. Ibang, kahit anong shade ng green, okay? Uh, green kasi sa, sa mga chakra naman, it's the color of money, okay? So, not because of yung dollar, no. It's because it's it's about money. It's wealth, okay? So, green, ha? Yes, Uh, pero hindi yung red and green na pagsabay mo kasi masakit sa mata yun. Ibig ko sabihin, light green and then tips lang ito ha. Hindi hindi ito yung uh, hindi ito yung uh, consultation sa mga bahay ninyo. Okay. So binibigyan ko lang kayo ng idea. Oy, thank you Rudy. Oo, ayan. Message niyo pala ako yung mga nanalo how you're going to claim it ha? sa nixtradamus2018 at gmail.com. Kasi nga yung aking Alam niyo throttled na naman ha ang ang tambayan. Dati rate ang after every show ang views namin is lumalagpas ng 3,000. 
ngayon and even last Wednesday 1000 something na lang parang kalahati throttled na naman kasi nga mag election throttled yung aking inboxes hindi ko mabuksan hindi ko mabasa okay so mag-email na lang kayo sa nixtradamus2018 at gmail.com on how you can claim yung last week yung mga gusto mag-claim at saka this week uh, kaya lang sa Wednesday wala ako sa uh, show because nga syempre ingat-ingat tayo dahil nga rising cases of COVID so uh, Skype Skype lang ako okay uh, yun now so punta na tayo sa sa kaperahan okay alam nyo na uh, ang gulo ko no basta living room pala okay sa dining room na tayo pag sa dining room kung gusto nyo na, kung family okay okay lang ang rectangle ang shape okay pero kung kayo ay naghahanap ng jowa wag rectangle okay ang lalagay nyo sa sa inyong uh, dining table is uh, ang dapat na shape ng dining table nyo is bilog circular kung wala kayong mga jowa circular muna tapos pagka nagka, nagka, na, nagkatuluyan na kayo edi eh, dispose niyo na yung inyong ano yung inyong uh, table palitan niyo na okay benta niyo or i-dispose niyo pamigay niyo pwede rin ipamigay na lang you know why because giving is good dharma okay and it attracts good karma alam niyo na na-experience ko yan kasi mm, ilang beses na for example yung yung nakwento ko na yata yan eh pero yung bang konti na lang ang, ang money mo pagkatapos may nakita kang tao na mas kailangan binigay mo so syempre feeling mo parang ay na, nawalan ka kasi nga yun na lang ang naiiwan sa iyo pero i just gave it tapos after a while bigla na lang may dumating pa sa akin na masigit pa so totoo yun si kasabihan na no na if you're giving giving bumabalik talaga nak sa bible din yan uh, they come back to you a hundredfold di ba totoo yun so if if you if you let's say don't need any more the things in your ano you just donate it di ba oo ganun ang gawin nyo that's good dharma and that brings good karma and good karma means good chi okay so yon so nasa dining table tayo no kung may family naman kayo at gusto nyo intact ang family ninyo then you can um put pala sa 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 living room ninyo um no, wag, wag sa living room eh. may area lang na doon yung ilalagay yung family pictures okay wag doon sa living room kasi you, if your living room is for general patronage wag kayo maglalagay doon ng family pictures okay maglagay kayo sa isang portion ng bahay na nandoon lahat ng family pictures parang merong parang talk pieces yung, if you go to a certain uh, place meron kayo mapapag-usapan about the family let us say, may family area kayo. Merong mga ganyan, ano? Where you you gather around with the family. Kumbaga, iba yung living room. Pero most of the time, nasa, nasa isang area kayo, dun kayo maglagay ng pictures ng family, okay? You can hang the pictures sa wall, okay? But make sure it is eye level. Huwag yung pababa. Kailangan medyo mataas, eye level, okay? Uh, parang centerpiece. Parang yung conversation piece. That's correct, uh, Atlantica. Conversation piece, okay? Now, punta na tayo sa, sa dining room, ano? Sa dining room, syempre, dapat malayo, wag niyong, wag niyong pagdikitin ha, or wag dikit na dikit, pwede naman may space ng konti. Yung uh, stove or oven, at saka yung, yung, ano, yung sink, okay? Yung lababo, wag niyong pagdikitin kasi mag-aaway ang mga elementals dyan, yung water at saka yung fire. Kagaya nung nasa vlog ko, nasabi ko na ba yun? Ah, hindi pa, hindi ko pa pala na-upload, pero ginaga, ginag, ina-edit pala namin. Uh, about that experience ang title noon maskara maskara ang title noon okay uh, sabi niya love the love pa naman ng nanay ko yung dining table namin sabi ni Ju- ni Juliet oh, oh pagka ganun, you can relocate it naman in another area of your home kasi you only dispose of things that you don't need and you don't love kasi why keep something di ba kung you don't need it anymore May mga iba dyan, ang dami-dami sa closet nila, ang daming mga pinaglumaang damit. Ano gagawin doon? Hindi nyo naman sinusuot. Sa isang taon, ilan ba ang katawan mo? Iisa lang naman ang katawan mo, ba So, bakit ka nagtatago na masyadong maraming damit? Ipamigay mo na lang. Pag pinamigay mo yan, lilinis pa. Okay? Okay, now. So, balik tayo sa dining room, ha? Dining room. At saka sa kitchen, okay? Sa kitchen, make sure malinis. So, mag-start na kayo maglinis-linis bukas, no? Ang mamaya pala kasi 20 na ngayon. Uh, start nyo na, maglinis-linis kayo, uh, kailangan maghalo-halo para, you know, it, 
it helps you rin also pag magluluto kayo, hindi yung saka kayo maghanap. Nasaan na ba ang paminta? Nasaan na ba ang bawang? Nasaan nasa na yung suka? Nasaan na yung toyo? Yung mga ganyan, di ba? Ang hirap-hirap. So, <laughs> sabi ni Juliet, ipamigay na lang daw ang ex. <laughs> Correct. Okay. So, yun. So, kailangan hindi cluttered. Don't put family pictures sa kusina. Don't. Okay. <laughs> Tapos, don't also put mga travels ninyo. Di ba may mga iba sa mga refrigerator nila, nilalagay mga picture ng mga biyahe nila. Mm, don't. Don't put them there. Hindi maganda. Okay. Plants. Yes, you can put plants everywhere naman sa loob ng bahay. You can. You can put them that, there. No? Uh, uh, if you like you can put pala, ano, uh, sa, sa living room din, kung, kung kayo ay business person at o may negosyo kayo or mga nag, uh, uh, online shopping at sa bahay sila, maglagay kayo ng turtle, ha? Turtle is for prosperity. I mean, turtle figurine. Turtle figurine. Kung, kung shala-shala kayo, pwede naman may meron kayong bowl, tapos lagyan nyo ng turtle sa loob. Yung buhay na turtle, pwede yon. Uh, you can also put bamboo. Bamboo is very good. It's resilient. It's very good this year. Yung bamboo. Yung mga... Ay, naalala ko pala. Buti nakalala ko. Yung mga... Yung mga... Uh, Nagaharap ng jowa, di ba? Nabanggit natin. Merong uh, circular table. Tapos may dalawang upuan, di ba? Maglagay kayo ng pupuri, no? Pwede rin kayo maglagay ng amethyst. Amethyst, okay? Or rose quartz. Walang kaalam-alam yung inyong... Yung inyong mga prospect na ginagayuman nyo na sila. Okay? So, yon. Now... Oh, so tapos na tayo sa ano ha, sa sa kusina. Okay. Punta na tayo ngayon, turtle and bamboo. Yes, yes. Hindi wooden. Mas mag wag wood. Kalaban ng wood ng ano, uh, mamiging kalaban po ng uh, ng uh, metal year ang wood. Metal kasi cuts wood. So wag wag wood, wood turtle. Metal is uh, wood or any figurine. Ano tawag sa mga figurine sa ganun? Um, made of Made of, uh, huwag plastic ka. Okay. Made of porcelain or basta yung ano, ceramic yan, pwede yan. Okay. Basta turtle. Okay. Turtle. Okay. Or, you can also put um, a blue elephant. Okay. Blue elephant. Pagka business or you want to attract prosperity, a blue elephant. Or you can also put a rhinoceros. Okay. Yan. Porcelain. Yes. Okay. Yan. Now, Okay. Uh, yung mga nag from home, di ba? Yung mga nag-work from home, you have you have to uh, find a place sa bahay na dedicated lang sa inyong work. Okay? Huwag yung gawing work from home tapos yung bedroom nyo doon din kasi masakit sa ulo yan. May mga times na gusto nyo magpahinga, hindi kayo makakapahinga. At the same time, full of fire energy yun, ano? Ah, uh, imbis na makaka-rest kayo, the bedroom is supposed to be for resting. Ang mangyayari, yung 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 bed ninyo is hindi kayo makaka-rest. Ang mangyayari, full of passion, mapapagod kayo the following day para kayong kulang na kulang sa tulog. And what will happen? Since you're attracting too much of one kind of energy, internally nagkakaroon na kayo ng sakit. And then magmamanifest yan, magsisipunin na kayo, lalagnatin na kayo, manghihina na ang inyong mga katawan. So, Diba? Connected again. So, now, punta na tayo sa bedroom. Okay? Bedroom, definitely, no, no, hindi pwedeng magkatapat ang dalawang pintuan. Okay? Dalawang pintuan, mag-aaway yan. So, wag. Kailangan ganyan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, kung baga, ito yung pintuan ng dalawa, pwedeng ganyan sila, no? Okay? Ganyan, pwede. Pero wag yung magkaharap silang ganyan. Naku, wag. Okay? Tapos, ang isa pa, wag yung ilalagay ang kama ninyo sa pintuan. Kunyari, ito yung pintuan, tapos ito yung kama nyo. Pagbukas ng pintuan, kama nyo na kaagad. No, 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 no. Okay. Kailangan yung kama ninyo, kasi that is, uh, ano eh, uh, parang principal point. Okay, yung bed, sa bedroom. Kaya dapat, ilolocate nyo siya na diagonal sa pinto. So, if this is the pintuan, okay, eto ang kama ninyo. Pag binuksan niyan, kailangan nandito nakikita nyo. Okay? Nakikita nyo. Saan ba yung ulo ninyo ilalagay? Yung ulo ninyo, huwag nakatalikod sa door. Kunyari, ito yung door, ano? Tapos nandito kayo. Hindi. Dapat kailangan nakikita nyo yung pumapasok. So, dito yung ulo ninyo, diagonal. Kung, kung kumbaga ito yung pinto, nandito kayo. Diagonal. Kumbaga, pag nagising kayo, nakikita nyo yung door. Okay? Tapos, mas maganda yung door ninyo, ay yung kama ninyo, hindi nakadikit sa pader. Dapat merong movement around, around your bed. Okay, why? Because it will attract balance. Okay? Kasi kapag 
palagi lang pader, may mga times na ayaw mo kaharap ang pader hanggang sa magkakastiff neck ka na or, or palagi na lang basta lang, basta hindi maganda okay, mahirap mag-explain, basta yun <laughs> kailangan nakaka, nakakalakad ka pa ikot tapos, yung bed mo nga diba, dito yung ulo dapat may headboard something na uh, something na stable, okay why? because while your astral body travels, kailangan may may point din na babalik siya at magkakaroon ng, ng solidity. Pero pag walang headboard, ang mangyayari, lutang ka kung saan-saan ka na lang nakakarating, araw-araw ka na lang dreamy, nangana, nananaginip, na, na, nangangarap na kung ano-ano. So again, kunyari, ito yung pintuan, ano, tapos ito yung bed mo, make sure na dito, eh, meron kang headboard. Siyempre, it is best, wall yung sa headboard mo, okay? Ah, uh, wag yung wag yung ano, yung yung bed mo nasa gitna tapos umiikot sa pare. Wag ganoon, ano 'yan? Mukhang mukhang ano, kabao. Wag ganoon. Kailangan yun ngayon ang nakadikit sa wall, okay? At sa kailangan yung eye mo, yung mata mo is uh, diagonal sa door, okay? Now, um kapag yung ikaw ay single at gusto mo magkaroon ng jowa, yung bed mo, wag ano, wag maliit, wag yung para lang sa Siyempre, siyempre, for future judger, medyo malaki naman. Mga sabihin na nating gawin mong ano, uh, queen size. Ganyan. Kahit ikaw lang mag-isa. Mga queen size, okay? Or double twin na iisa, okay? Anong judger? Ay, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, ano, <laughs> goddess. Basta yun. Kailangan, wag yung for, for one person lang. Pagkatapos, sa bedroom mo, alam mo, since nagkakanap ka ng love, ilagay, gamitin mong color pink. Okay? Pink. Because that is for love. Okay? Okay. Um, pero if you want na talagang gusto mo lang matulog at magrest, green. Green ang color. Tapos, um, sa bed mo, <clears throat> wag ka mag, ilayo mo yung, yung gadgets mo. Wag mo siyang, yung outlet. Wag, wag yung outlet eh, kung saan yung kamatutulog katabi mo. No, kasi hindi ka makakatulog niyan ng maayos. Ang mangyayari, tulog ka na, pero yung astral body mo, kung saan-saan pupunta, kasi nga may fire element. Okay? So, kailangan, makaka-rest ka. Kaya nga, the bed is supposed to be for resting. At saka, huwag kayong maglalagay ng TV sa tapat ng kama. Kunyari, ito yung kama mo, tapos yung TV nandito. Kunyari, ayun yung kama, tapos yung TV nandito. No, 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 definitely no, no, portal yan. Okay, so don't put a TV sa directly in front of your bed. Kahit natakpan mo pa yan ng kurtina, kahit na iyo off mo yan, portal pa rin yan. Huwag rin kayo maglalagay pala ng salamin sa ibabaw ng inyong kama. Let's say, ito yung kama, tas may salamin. Kunyari, ito yung kama sa, sa taas, may salamin. Sa headboard nyo, may salamin. No, 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 no. Why? Because, uh... These are portals, and you don't like na yung portals nandoon. You can put paintings, okay? Pero yung paintings, huwag yung paintings na may mga lines again. Swords or ano, no. Uh, pwedeng water, pwede yon Because it's a place of relaxation, okay? Nature is okay, okay? So, yon Huwag yung pictures ng ano, anong family pictures. Bakit? Kasi binabahayan niya ng mga elemental. Mamaya ang mga nandun na sa likod mo pala ay puro mga duwende. Paano ka makakatulog? Diyan sila natutu- nakikibahay sa mga literato, mga larawan nyo. Okay? So, wag ganun. Okay? Uh, okay. Ngayon. Uh, ah, sa kusina pala. I forgot. Kung sa kusina pala kayo, pwede kayo maglagay ng salamin na makikita nyo yung daanan. Okay? So, kunya nakatalikot kayo, nagluluto-luto kayo. Pwede kayo maglagay ng salamin na makikita nyo yung daanan. Okay? Uh, yung sabihin, hindi kayo yung totally nakatalikod. Kasi it will attract uh, good energy na sideways, pag tinignan mo habang nagluluto kayo, sideways, meron kayong salamin, makikita nyo yung daanan, okay? Hindi yung palaging nakat- makikita agad, ano? yung masisili po pag gumanong ka. Hindi yung kagad na yun siya na. Kasi baka mamaya, mamaya, kung ano nun na nakikita mo roon, portal na naman yun, huwag ganun. So may, may proper location, okay? Uh, so nasa bedroom na tayo, no? Sa bedroom, kung kayo nga ay single, huwag kayo maglalagay ng pictures na ninyo. Walang pictures kayong ilalagay para ma-attract yung kajerger nyo, okay? Malay nyo, kung nag-stay siya, tapos mag-step over, or di ba, pag nag-step over, alam nyo na, alam na this, okay? So, ganon, okay? 
Now, um, mag- pwede rin kayo maglagay ng plants. Okay? Uh, tapos, ano pa ba? Um, sa living room, ah, ko ang, ko, ah, dining, ah, sorry, ang bedroom nyo ay uh, pang family. May mga anak naman kayo, okay rin yan na maglagay kayo uh, sa, sa, ano nyo, sa, sa bedroom ninyo na, pero wag sa wag directly mas maganda kasi meron kayo yung side tables di ba side tables sa bed niyo may side tables kayo um, pero wag kayo doon maglalagay ng family pictures wag maglagay kayo ng isang area doon na nandoon yung family pictures okay um, kaya lang that is if you really like children inside your bedroom ano pero kung kung hindi naman wag alam niyo mas maganda to strengthen your relationship with your jowa Kunyari, may, may husband kayo or may wife kayo, maglagay na lang kayo ng pictures ninyo na kayong dalawa nung nagliligawan pa lang kayo. Yun ang gawin nyo. It attracts good energy. Good chi. Kasi it will remind both of you nung kayo ay nagliligawan pa lang. Ang sweet nyo pa noon, ngayon nagmumurahan na kayo. Pero pag nakikita nyo yung mga pictures ninyo, nung nagliligawan pa lang kayo, babalik ang mga alaala na nagpapakyut ka pa sa kanya at siya rin naman ay nagpapakyut sa iyo. May in love kayo sa isa't isa ulit. Love is lovelier the second time around. ba diba? So magkakikin ng pictures nung kayo ay na, nag-single pa lang kayo at nagliligawan pa lang. Okay? o kaya bagong kasal, yung mga ganon. Huwag kayong, mag, uh, huwag kayong maglagay ng pictures ng, ng ano, ng ngayon, kasi baka may nag-away na kayo, di ba? Wag, wag, okay? So, tandaan nyo yan, ha? O, tapos, ano pa ba? Uh, ah, yung bintana, wag din yung, wag din yung kama ninyo ay facing the bintana. Kunyari, ito yung bintana, tapos nandyan yung inyong, inyong ano, uh, kama, tapos bintana, wag din, it's bad. Wag din facing the bintana. Kunyari, ayan yung kama nyo, tapos ito yung bintana na sa harap, masa hindi maganda. Parang pintuan din yan, portal ulit. Okay. Sabi ni Rudy, painting ng flowers sa room. Yes, pwede. Um, painting ng flowers. Mas maganda yung mga pastel colored ones. Yung magpaparest. Maganda rin, ano, blue. Blue ang ilagay nyo. Kasi uh, blue or blue-green or both blue and green. Okay. Uh, so yan yung sub, sub uh, no, ha, uh, bedroom. Pagkatapos, ah, uh, yung mga clutter ninyo, alisin na ninyo. Okay? Tomorrow kasi nga spring equinox. So, tanggalin nyo na yung mga hindi nyo na kailangan sa mga bedroom ninyo. Kung may mga alikabok, naku, tanggalin nyo na, linisin ninyo. Okay? To attract good chi. Okay? Um, yung mga sinabi natin, mga ganito, mga amulets, yung mga ganito, you can, can put them do sa designated areas ng bahay ninyo. Like sa east, sa west, etc. Ganon. Balikan nyo yung vlog ko on where to put this kasi nga meron ako on, on the law chart. So, balikan nyo po yun. Okay? Now, bubunot ulit tayo ng uh, card. May question ako, ha? May question ulit ako. Um, okay. Ano ang letra na paulit-ulit namin sinasabi kanina sa tambayan para hindi kami mapagkamalang kami ang sampayan? Ayan. <laughs> Anong letter? Yung paulit-ulit naming sinasabi para hindi kami mapagkamalang sampayan. Anong letra yon Favorite letter natin kanina sa tambay. Ayun, may nakahula. T. Tama. Sino yon C. Ah, malditang lola. Okay, malditang lola. Tita. Ay, mami ging. Okay, pick a number from 1 to 80. 1 to 80. Yes, letter T. T as in tam- tambayan. Okay. Okay. Pili kayo ng... Number from 1 to 80. Okay, binabasa ko ha. 1 to 80. 1 to 80. This is your guide for the lunar month starting, uh, nag-start na pala. Okay. Lunar month hanggang April before the next new moon. Kasi nag-new moon na tayo. Oo nga, tama ka, 69er. It's her day. Kasi nanalo na nga siya nito, no? Diba? Ito yata, oh, nanalo na siya. Ano sabi niya? Na- namili na ba siya? Nang, nang number. Ah, ayun, 61. Okay, I'll start with the Eddie. 80, 79, 78, 77, 70, 6, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 6, 6, 6, favorite mo, 69, <laughs> 68, 67, 66, 65, 64, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66
I, I got the intensity card. It means it will be better eventually. Don't let your uh, energy wane. So don't give up. Yun ang sabi. Don't give up. Just continue to fight. Just continue to to believe in your ability. This is your card, okay? Uh, intensity card. Okay. Na, povera, na no? Teka. Kasi maraming lights kasi. Yan. Intensity card. Okay. Okay, so don't give up. Believe in your capability. Eventually, it will it will be okay. Okay? Okay. Oo, dalawang beses. Pwede yun. Kasi, ano eh, siya yung unang nakahula ng ano eh, ng ano, ng uh, tanong natin kanina. Okay? Congratulations, Mami Ging. So, yun. Don't, don't ano ha. Uh, teka, sulat ko. Ano ba yung card na nabunod natin kanina? Okay, Mami Ging. Kaya, sinusulat ko lang ha. Sa kanya yung card. Ano ba yun? Ah, sa, sa yun. Intensity. Ayun. It's her lucky day. Yes! Yes! Sabi ni... Sino ito? Teka. Sabi ni Lourdes Maliari, lahat ng readings sa attorney, di lang yan for the specific individual na nababasahan. Pwede rin natin apply sa sarili natin. Yes! Yes! True! 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 Okay. So, yung congratulations, Mami Ging. Oo. So, ayun. Now. Okay. So, tapos na tayo sa bedroom, ano? Okay. If you like um, tips, tips naman, ano? On, 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 ano? Um, on health health, ha? Ganito ang gagawin for health. Okay. Uh, you, una, you have to cleanse yourself muna inside. Inside, ano? So, hindi yung kaagad one day, ano ka na, yung, ah, mag, ano ko, mag-vegan ako, vegetarian ako, no, 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 no. Ganito po yan. First, magugulat kayo sa sabihin ko, no? Meditate. Meditation. Una muna yan. So, what does that mean? Hindi sabihin nun, no, pag enroll ka sa meditation class, hindi, the best is spend time alone. Okay? By yourself, only with yourself. Ikaw lang. Spend time alone. Find a sacred space. Okay? As the Wiccans will say, find a sacred space. Yung ikaw lang. If it's your garden, go. If it is your bedroom, go. Okay? Find a sacred space. Pagkatapos, doon ka sa sacred space mo magstay. You can sit down comfortably kung ano yung gusto mong posisyon uh, na comfortable ka kasi may mga iba baka masakit ang likod nila pagka upo sila lang basta-basta na lang. So, kung kaya niyo naman na mag lotus position, then that's the best. Lotus position kayo. Okay? Uh, so upo kayo nang maayos and then you you breathe slowly. Okay? So inhale, exhale slowly. Inhale, exhale very slowly to calm you down, okay, to calm you down, that's what we always do before a quest, ano, uh, yung cleansing plus protection namin before we start a, a spirit quest, before we talk to the elementals or to the dead, we always do that, hindi kami basta sabak ng sabak, okay, kailangan kasi you are strong, okay, so, relax, relax ka muna, after that, you visualize, you visualize yourself, by cleaning yourself of all the negativities. Lahat ng negativities, alisin mo muna. Okay? That is how you can develop good chi para yung health mo maging okay. So, so yung mga iba dyan na nasa hospital or yung iba na may mga sakit, you can do this on your own. So, kailangan lahat ng negativities, by that I mean lahat ng problems na pinagdaanan nyo, release them na. Don't, don't hold on to them, yung mga problems niyo. Think of them as coming out of your chest. Lahat ng mga galit sa mundo, ilabas niyo yung galing sa dibdib niyo. form a black bowl. Bo- bowl, oh, yeah, it's a uh, black ball, pwede ring ball, pwede ring bowl. Okay? Uh, ilagay niyo lang siya dyan. Tapos, lahat, hanggang sa i-release niyo na yung may, yung may galit kayo, yung, yung may inis kayo, yung mga taong nanakit sa inyo, ilabas niyo lahat yan. If you like to cry, fine. You cry, you cry. And then you, you just release them. And then after that, what do you do? You lift that ball up. Yung ball lang yun, okay? Yung bowl, okay? I-lift nyo yan pa Okay? 
palabas, imagine niyo lumalabas siya ng inyong bahay, okay? Tumatagos sa kisame, and then you throw it, hindi, ilabas niyo lang, ilabas niyo hanggang sa makarating siya sa araw, okay? Sun, okay? And then, let it be dissolved sa araw. Sa araw. This is part of the technique, ha? If you like also yung topic nga next week na aura, how to sense an aura, how to see the aura, ganito rin ang gagawin natin. Okay, so, lift it to the heavens, lift it until it reaches the sun, and then let it be burned by the sun. And out of the burning, imagine in your rainbow colors ang lumalabas. If you, if you experience that, na lumabas yung rainbow colors, mas, mas sense nyo iba yung feeling. Okay? So, maiiba yung feeling nyo. Ngayon, syempre, ini-imagine nyo lang, ano? Kasi hindi naman kayo meditative state pa. Pag sinabi natin meditative state, you have to close your eyes. You have to close your eyes. Tapos yung imagine lahat ng ganit nyo, ilabas nyo, the black ball. Parang, parang ano, tawag doon, bowling ball. Okay? Yung ginagamit sa bowling. Yun. Yun ang ball na sinasabi ko sa inyo. Doon nyo ilagay. Tapos iakyat nyo. Imagine nyo umaakyat papunta sa, sa langit sa mga clouds, hanggang sa lumabas ng planet Earth, hanggang sa pumunta siya, huwag kayong hihinto sa Venus o kayo sa Mercury, kailangan sa sun, sa araw. <laughs> okay? Why the sun? Because the sun is the symbol of Leo and that brings optimism. Optimism. Good chi. Okay? So, let the sun burn it and out of that burning should come out rainbow colors. Pag nakita nyo na yung rainbow colors na yan, then marerelax na yung mind niyo okay yes tama si ano si ami uh, uh, mia po ba yon yes magrock salt bukas yes aging kabulong yes magrock salt bath kayo tomorrow yes yes it's very good oo yung ganun din pag mag meditate kayo pwede rin kayo mag uh, rock salt bath before you meditate pwede rin mas simpleng maligo lang kayo okay rin yon pero mas maganda sana mag salt bath kayo Okay, this, kaya lang kasi may mga ibang may sakit na hindi sila makakapaligo ng ganun lang. Pwede magpunas-punas kayo, okay? So, yun. And then, once na nagawa nyo na yan, then that's the time you you imagine yourself surrounded by the color green. Kulay green. Green is for healing. Healing. Uh, so, imagine na surrounded kayo by whatever color of green. Avocado green, lime green, olive green. Uh, anong kahit na anong green na yan, okay? I, I, ano nyo yan? Surround yourself by, with the color green. Pagkatapos, edi berding berde na, no? Tapos, think of yourself as, as, ano, uh, releasing yourself from all the pain. Okay? From all the pain, yung physical pain, kung ano yung nararamdaman ninyo. Or, kung wala naman kayo nararamdaman, Imagine yourself as being able to control, control ko ano man ang inyong uh, medical conditions. Imagine niyo yan, okay? Yes, if you have a crystal, also you can make a grid. Stay in the middle of that grid, pwede yon, okay? Now, tapos uh, after after all of that, siguro mga 30 minutes yon. You do that regularly, okay? That's meditation. Ah. Uh, at also, yung breathing, ha, inhale, exhale, very slowly, very slowly. Huwag kayo matutulog. Kailangan yung, yung slowly, inhale, exhale. Tapos after that, you can now open your eyes and then you can go to sleep, okay? You can go to sleep. Kasi that, that cleanses your mind, that cleanses your, your body also, okay? That's the first step, meditation. Second, you eat in moderation, kain kayo moderately. And ano yung mga pwede ninyong kainin? Anything naman. Pero if, if it's best, more on the fruits and the vegetables. More on the fruits and the vegetables, okay? Because they will really cleanse your body. Yung mga toxins, lalabas yan sa body ninyo. So that's for healing, ha? For health. And that, uh, that attracts good, positive chi, okay? High vibration food, yes. Uh, quinoa, pwede yun. Pwede kayong uh, kumain ng... Yung may quinoa, di ba? Pwede. Uh, tapos, berries, okay? Nuts, okay? Bas, pero, ano, um, huwag yung biglain kasi lalo na mga heavy meat eaters. Di, alam mo yung mga heavy meat eaters, talaga magkakaroon at magkakaroon kayo ng maraming medical conditions. Pag kayo ay heavy meat eater, okay? So, that's the second step. You have to eat more fruits and vegetables. Eat in moderation lang. Yung mga, if you, if you eat 
chicken or pork or beef in moderation lang, okay? Tapos, of course, less ang salt, less ang sugar. Sugar kasi is really bad for the body. Substitutes na lang, like, like, ano ba, muscovado, yan, yung mga ganyan, okay? Honey, honey, that's very good. Third, yung to have good chi, yung uh, pagdating sa health, no? Uh, yung cha, not coffee, but cha, tea. Tea, tea, okay? <laughs> okay, tinan nyo ako, tinan nyo mga iniinom ko, o, oh. tinan nyo, guyabano, kita nyo yan? Guyabano tea, mga iniinom ko. Kasi nagpadala sa akin, o, oh, green tea, kita nyo ba? Ayun, green tea, o. Oh. Tapos meron pa ako, ito, ano ba to? Sambong. O, oh, may sambong pa ako. Yan mga iniinom ko. Baka sabihin nyo kasi hindi ko naman ginagawa. Ginagawa ko, ayan o, oh, kita nyo. Mga, mga kinaka, kinakain ko. Ah, iniinom ko pala. Yan ang mga inaano ko. Oo. Ah, uh, mga, mga tsaa, yan. Kasi they have the same antioxidants and, and more pa nga, better pa nga. Okay, avocado ice cream. Yes, I love that. Alam na alam ni Alphonse. I love, I love avocado ice cream. Yes, kasi green din yun. Oo. Green, parang ako utak ko. Verde. O oh, yun. So, ganun ang gagawin niyo Kailangan, ah, uh, kain kayo ng, ng food na, na, na ano, na, na, pang, pang resistance building at saka, to, to strengthen your immunity. Kasi sa panahon ngayon, let us not depend on the vaccine lang. Kailangan we have to boost our immunity system. Number one yan. So, kailangan vitamin C. Dapat uh, lots and lots of vitamin C. So, dapat yan, marami kayong lemons and oranges and calamansi. Yes, yan ang, yan ang anihin nyo. Calamansi. Okay? Uh, inumin nyo. Okay. And of course, drink lots and lots and lots of water. Kasi water eliminates, eliminates uh, toxins. Kung kayo ay umiinom ng mga wine, okay, do it in moderation. Pero don't forget, doon kayo inumin ngayon ng kape. Para ma, ma, kasi diuretic yun eh, para ilabas nyo rin yung, yung wine sa inyong, mga, sa inyong mga system. Okay? That is to, to uh, have good chi. Okay? So, yun. Uh, that's for health. Okay, now, ano pa ba? So, bedroom, okay na. Sa mga opisina ninyo, lagyan nyo ng mga metal, ha? Metal. Okay, wag, wag sobra. Gusto yung metal. Metal chime. Um, metal, alam nyo yung mga frames, picture frames. Okay, metal bowls. Kung maglalagay kayo doon, uh, sa, tapos uh, pwede kayo maglagay ng turtle din. Kasi that's for prosperity. Or, or uh, a Buddha. Pwede rin yun. Uh, if you like a metal cross, pwede yun. If, if you, sa oh, work Uh, sa offices ninyo, maglagay kayo ng gano'n. Tapos, kailangan, again, remove the clutter. Alisin nyo yung clutter ninyo. Pagkatapos, uh, make sure, since office yan, dapat, yung inyong uh, table is hindi directly facing the door. Kailangan, again, diagonal. Para pag may papasok, makikita ninyo. Okay? Huwag yung nakatalikod kayo sa door. Hindi maganda yon sa Feng Shui. Hindi maganda yon Okay? Uh, kasi nga, principal yung ano nyo eh, yung uh, uh, office table, okay? So, working table nyo, office table, dapat ganon. Can you put pictures of your family there? Don't. Don't put pictures of your family. Well, uh, wag, wag direct kasi iba gusto nila. Kaya tuloy, divided ang attention nila, okay? Yung iba nag-work, kasi inisip ka agad, bahay na kaagad. No, no, no. You put it in a separate place, huwag yung directly sa table mo. Maybe sa isang small table beside, para nakakoncentrate. Kasi, may papasok kayong bisita. Siyempre, you, you receive guests. You receive uh, people sa work. Sa work. Pagkatapos, imbis na makikita na work ang pinag-uusapan nyo, bigla may makikita family. Magiging point of conversation pa yung family. Eh, baka naman ayaw mong mapag-usapan yung... yung anak mo, o baka mamaya, you will be talking too much about your own family. So, put it in a se separate place. Huwag yung sa table mo mismo. Okay? Uh, kahit na mahal na mahal mo yung family mo, okay? Separate mo yon. Tapos, ang, ang mga gagamitin mong syempre, uh, better yung mga blinders, okay? Or yung, ano ito, yung mga vertical, di ba? Uh, better yan. At saka maganda sana, you know, pwede, pwede dyan yung may window ka na. Okay? Window na, sa likod mo, pwede yon. You're facing the door, 
not facing directly, diagonally, yes, but there is a window behind you, pwede yun, or on the side, okay? Uh, tapos mas maganda sana yung pag lumingon ka, pagka binuksan, ay makikita mo plants, trees, okay? Maganda yung view, hindi yung view na magulo, okay? So, ganon, ganon, <laughs> wala doon alam siya na tea, sabi ni Ma- <laughs> Gabiana Maliari. Maliari. <laughs> okay, another, another, ano, may, may question ulit tayo, ha? Sige, bubut na naman ako ng card, pero uh, may isip po na ako ng question. Question, um, ah, okay. Ano ang latest na vlog ng aking alamin ang batas? Okay. Ano ang latest topic ng alamin ang batas? Okay. Sino makakasulat yung latest na vlog on alamin ang batas? Oh, yung galing ni Pasosyal, Real Property. Correct, that's Ameliar. Totoo yan. Real Property. Ano pangalan niya ulit? Sino ba yan? Si, nauna na si, ano eh, Pasosyal 101. O, Pasosyal 101, give me uh, a number from 1 to 80. Okay. 1 to 80. 80. Real Property Tax. Correct. Anong number? Nine, okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh, okay. Aha. Ikaw pala to pa social, ano? Ah. Uh, well, for the for the until April, ano kita ng April? Ah. Uh, Kasi it goes both ways, ano? Don't take advantage of the others around you, ano? Uh, it can mean that. It can also mean na it's about time that you become more strict or more serious, okay? You have to be more strict or more serious kahit na merong tatamaan but you have to do it. Kumbaga, they have to swallow the bitter pill, Okay? I got the conditioning card with the number 15 and that is uh, in numerology that is um, 6 okay for stability maybe so work it to eh. conditioning okay there's a lion surrounded by sheep so you have to be firm you have to be firm pa social 101 you have to be firm o nga na unang kajing ayun you have to be firm firm okay ano yun? Carry na yan, but I suggest kahit fresh leaves. Maganda kasi organic and fresh, yes. Oo, delayed daw ulit. Okay, so yan. Noted, tough love talaga dapat. Thank you, Terry. Ah, talaga? Applicable sa sa'yo, uh, pasosyal? Oo, tough love. Yes, that's it. Tough love. Yes. Okay. Uh, so, yun na nga. Napag-usapan na natin yung sa, sa opisina, sa bahay, tapos sa bedroom. Okay. So, how do you uh, attract good chi pagdating nga sa sa bahay na sabi na natin ano pagdating sa love life alam niyo na rin may g- konting gayong mapakay na tutunan and then pagdating sa mga opisina okay mm, okay i think nasa nasagot na natin basahin ko ngayon ang mga questions niyo okay let me see sobrang applicable siya malditang lola sabi we use organic fresh chinese tea okay ah masarap yan na Um, Gwenter Fulterer, wow. The goddess, naku, ang liit ng apartment ko, studio type lang. Okay lang. No matter how small your your uh, your place of residence is, you can still have good chi inside. Okay? Good chi. By the way, lahat ng sinabi ko sa inyo ay in general. Bakit? Kasi, kailangan din tingnan yung inyong zodiac signs. yung Or yung mga t- zodiac signs sa mga titira sa bahay or yung gagamit ng opisina kasi for example, 'di ba sabi ko nga it's best you face the east, 'di ba? Pero if you are a person na it is best na kayo ay nasa west, sa west kayo, okay? Hindi mo ipipilit na sa east pa rin. Although in general, the best is where the sun rises, doon din ang entrance, okay? Ngayon, kung kung maiiwasan mararelocate better. Kung hindi naman, may mga may mga ways naman. For example, you can put the bagwa The bagwa in front, okay, uh, toward of negative energies, okay. Um, 
kasi nga portal yon ano uh, kung merong mga negativities i, i ano niya, iba bounce off niya okay yun ang purpose ng bagwa pagkatapos um, yun nga you have to put plants uh, bamboo sinabi na natin yung kanina uh, is very good um, uh, ano pa ba yung lavender is very good also sa kwarto para makakarest kayo makakarelax yun Ah, sige, basa-basa muna ako ng question. Very interesting yung topic na yun. Marami na naman ako i-apply sa sarili ko. Thank you, Jing. Yeah. Next week, ano, aura tayo. Aurahan tayo. How to see the aura. Siguro yung layers. Layers? Hindi, how to see na lang the aura. Kasi gagawa ako ng separate bilang. Kasi kailangan i-describe yun eh. Oo. Kailangan meron, may visuals eh. Kasi pagka live, walang visuals eh. Do you like black, green, and red tea? Yes, yes, yes. Mami, lepita, and full tarer. Yes, I do. I do love black, green, and red tea. Exciting next week, oo. I-like and share nyo po. Subscribe kayo, ha. Panoorin nyo lahat ng vlogs. Wind chimes nilalagay ko sa labas ng pinto. Sabi ni Jing Kabulo. Yes, pwede. Pwede. Basta hindi siya nanakawin. Uh, o kaya baka, oo. Pwede. Wind chimes, yes. Or sa bintana. Yung hindi nanakawin. Okay, tagay nintay ko si Naruto kung nag-message na dun sa na mananalo nung Jade. Okay. Yan. Trexy Villa. Yes, thank you so much. I thank you Trexy. I got it na. Correct. I schedule kita, ha? may message na lang kita. Okay. Malditang Lola na si says love the topic today. Yes, oy, kung may mga gusto kayong topic kapag na naano na ito na na, na na natapos yung ating vlog ngayon. Mag-message kayo yung mga suggested topics niyo kasi hindi na siya lalabas sa live chat eh pero lalabas siya dun sa mismong ano uh, team replay sulat nila yung topic na gusto niyo okay para ano para yun ang magiging topics din natin okay oh question natin mga mga nakasulat na iba okay Itatalikod ko na lang ang mirror namin para hindi ako agad nagugulat pag magsasalamin sabi ni the goddess oh ah uh, Pwede, pero mas mas maganda, i- ibay mo na lang yung location. Sa kama kasi, wag yung paggising mo, eh, katapat mo agad yung, yung, ano, yung salamin. No, 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 definitely no yan. Ang dami ng ganyan mga kwento na may mga nakikita sila lumalabas sa mga salamin nila, di ba? Paano kung mirror ko nasa gilid siya ng bed ko? So long as hindi siya yung paggising mo, nakikita mo siya. Maybe nasa gilid lang siya, tapos naka-face siya somewhere, pero hindi sa'yo. Okay lang yun. Yes. Okay, topics ang crystals. Iko-comment ko na lang later. O, comment ko na lang later yung mga gusto ninyong topics. Para, uh, kasi may mga ibang topics na kailangan may visuals, kaya nga gumagawa kami ng vlogs. May mga topics na pwede natin pag-usapan kagaya ngayon. O, magtanong-tanong na kayo. Natatakot ako sa portal. Oo, totoo yan. Kasi pag hindi ka handa, magugulat kayo. Veranda, balcony. Ah, wala nang bawal. Sa mga veranda and balcony, una, dapat safe. Kung may mga bata, syempre, huwag yung, huwag yung pamahayaan. Baka may umakyat, tumahulog, di ba? Huwag ganon. Mga balcony and veranda, you can put your cactus, you can put your plants there. Huwag lang yung mga lalangawin. Okay, ay, langaw, lalamukin. Huwag ganun, ano. Uh, you can put plants na may mixture, meron yung anti-lang, la, uh, anti-lamok. At saka orchids is good also. Okay, you can put orchids tala, sa mga veranda ninyo, mga balcony ninyo. Okay yan. Yes. Uy, nag-message na si ano, Naruto. Ito, nag-message. Okay. Ang nanalo, okay, nanalo ng Jade, Jade Happy Buddha, ngayon ay walang iba, tantararan, kundi si Eric Flores, E-R-I-C-K, babae ba ito lalaki? Eric Flores, nandiyan ka pa ba? Eric Flores, are you there? <laughs> Dulog na sabi ni Alfonso. Si Alfonso may special gift sa akin, char, pag nagkita na lang tayo, oo. Pag hindi na, o nga pala may curfew. Ang hirap kasi lumabas. Alam niyo, gusto ko sana lumabas. Makigaw, gumawa ko ng vlog kasama ang isa sa inyo. The thing is, hindi ako makaka kasi curfew. Unless meron kayong, ano, uh, tawag dito? Uh, guest bedroom. Ayan. Kung meron kayong guest bedroom, guest room, ayan, dun, a, dun ako. Stay ako para umaga na ako uuwi. Teka, ano sabi ni, ano, Sheila... Congrats, Eric. Parang nanalo ka din. Ay, nanalo rin siya last time. Gwapo, atter- attorney, sabihan ko, PM is the key. <laughs> Kung gwapo siya, PM is the key. Nandiyan siya. Ah, ayun! Ayun si Eric. Congratulations, Eric Flores. E-R-I-C-K. Babae ba siya, lalaki? Kung babae siya, mawiin ko. Charot. 
<laughs> you just won this jade jade uh, happy buddha okay yes yes you can walang pinagkaiba ito sa mga sinasabit-sabit ninyong mga saint benedict ganun din yun oo so ayan meron pa naman tayong giveaways next uh, friday eh meron pa tayo oo we will have more giveaways oo yun nga eh gusto ko sana ay sana gusto ko yan Heidi Mahal nga lang, going to Germany. Gusto ko mag-concert. Alam niyo yun ang gusto ko, pag ako magta-travel, kung pwede na mag-travel, I, I shoot two birds with one stone eh. Gusto, nagko-concert ako. Dream ko nga sa Hong Kong, mag-concert ako for the Filipino community. Libre yung concert, oo. Basta sagot niyo lang yung stay, at saka yung food, at saka yung pamasahe. Yun lang, okay na ako doon. Masaya na ako. Ayan. Oh. Uh, Eric Flores, nanalo si Eric Lalaki ba siya? Pogi po. Mabayad ba siya lalaki? Uy, sabihin nyo nga, uh, ano, teka, susulat ko lang, nanalo siya ng J. Buddha. Okay. Nana- mabayad ba siya lalaki? Baka, <laughs> ang ganda nito, yes, totoo. Oo, it's a J. Da Buddha. Uh, maganda sana meet kayo, attorney, sa night market sa Capital Commons. Sino? Sino in-meet ko sa Capital Commons ng gabi? Oo. Gusto ko sa lalaki. Ah, lalaki siya. Oo. Hala, nimit ko siya. Ganon. <laughs> PM is the key. Alam ko may hihirit dyan. PM is the key. <laughs> oh, Eric Flores. Ayan. O, oh, yung mga... Kasi plano ko, gagawa ko ng bilang kasama kayo na. Kung baga, pwedeng isa, pwedeng dalawa. Tapos parang nakikwento tayo, kasama kayo sa bilang. And then, uh, in-record natin. Tapos i-edit. And then i-upload. Or... Pwede rin namang i-live natin. Yung nga lang, we should have a place to stay. Kasi, bawal mag, ano eh, tawag dito, uh, the curfew eh. Curfew na eh, di ba? So, kung curfew, mahirap. So, kung kunyari, basta provide niyo yung, ano, yung aming stay. Oo, yan. Yun lang. Kung sa Metro Manila, uh, place to stay. Okay. Kung sa province, pati trans po. <laughs> Siyempre, hindi ko alam sa mga probinsya ninyo. Layo-layo, di ba? Malay ko. Pogi po kasi nanalo ako. Ay, ganun. Naging pogi siya, nalanalo siya. <laughs> so, yun. Uh, yung mga may gusto na mag-ano ha, para kasama ko kayo, uh, mag-edit tayo ng vlog. May pag-uusapan tayong topic. Pagkatapos, kasama ko kayo. Okay? Uh, kasi inaayos, inaaral ko pa yung ano eh, yung app, uh, software na pwedeng ano, nakakonekta sa Facebook. Uh, yung software application. Tapos kasama ko kayo nag-uusap. Pero inaaral ko pa kung paano gagawin. Ayan. So, I hope you learned something again tonight. Okay? Sana po ay nagustuhan niyo yung topic. Uh, as always, please don't forget to subscribe, like, and share. Uh, at saka, click the bell for notifications. Um, ang topic kasi nga natin tonight is chi. Di ba? Pampagood vibes, pampaswerte. So, as again, huwag kayong nakadepende sa lahat ng mga amulets. These are just reminders. Kasi kagaya nito mga ganito, this will remind you to have that energy again. Like this one, this will give you hope. Pag tinitingnan mo to, na feel mo, you are hopeful again. Ito, you will feel you are protected. Yung mga ganyan. Tapos ito, you feel that there's also protection. Yung mga ganyan. So, it's actually conditioning your, uh, or it's actually your channeling your inner selves. Yun ang nangyayari. Ganun din naman pati sa prayer eh. Magdala ka ng rosaryo, ganun din. Bakit yung ba makakasave sa'yo? Hindi. But when you have that, you feel secure. Ganun din to. So, uh, yung good chi should come from within. It's always from within. So, you have to have a happy disposition inside so that it goes outward. Kaya nga, you cannot find love if you do not love yourself. Okay? So, I hope you learned again something tonight. Marami salamat, sinamahan nyo ako. Sana uh, naka, na masaya kayo ulit ngayon. Have a happy weekend. And of course, spring forward. Have, have a happy spring uh, equinox. Okay? Bye! Love you all. Thank you. Light, love, and life. Namaste.